Canal 3 Bénin, pratiquement 7 h minutes. Bonjour à tous et merci de vous réveiller avec nous dans cette matinale, votre matinale actu matin. Merci d'être là également. Bonjour. Bonjour Christian et bonjour à tous. Dans un instant, on va vous retrouver pour la une du jour. Mais avant, le sommaire de cette émission, personnel syndicaux et parents d'élèves envisage avec crainte la reprise des cours pour les plus jeunes des classes du CI au CM1, logiquement et conformément à la décision du Conseil des ministres de voir l'année scolaire en cours se terminer. Enseignants et écoliers sont invités à retourner en salle à partir de lundi. Dans le mini-journal, vous entendrez les responsables syndicaux. Ils ne comprennent pas l'urgence de ce retour sur les bancs alors que les chiffres sur la contamination au Covid grimpent. Parole au président de la Fédération des associations des parents d'élèves, Epiphane Azan est l'invité du forum. Rendez-vous à partir de 8h05 minutes avec lui. Avec le chroniqueur ce matin, nous évoquerons les initiatives de soutien et d'accompagnement du football béninois pour son rayonnement. Moïse Dossoumou apprécie la création des sociétés sportives. Il trouve en cela un pas vers la professionnalisation de notre football. De bonnes perspectives en vue donc, vous l'entendrez dans la chronique. Nous prendrons le niveau des eaux dans les bassins du Niger et de l'Ouémé, mais l'information pluviométrique montre qu'elle est élevée de part et d'autre et annonce une crue à laquelle sont exposées les communes de Malanville et d'Adjoron. Le seuil d'alerte est passé désormais à l'orange. Des précisions à suivre dans la deuxième partie de votre matinale avec Fulbert Adumerosu qui reçoit ce jeudi Martial Dossou. Il est expert en gestion des risques et catastrophes. Il est aussi point focal national du système d'alerte précoce. En fin d'édition, nous avons rendez-vous avec l'homme qui lit pour nous la presse nationale les jeudis. Il a non Narcisse à l'océan. Il se prépare d'ailleurs déjà. Vous, installez-vous confortablement. On va découvrir les gros titres de la presse. Alerte coronavirus. Le coronavirus est une maladie respiratoire grave qui se manifeste notamment par une toux sèche, le rhume, une forte fièvre, des difficultés respiratoires. Si vous ressentez l'un quelconque de ces symptômes, que faire Restez chez vous et appelez immédiatement le SAMU au 95 36 11 04 ou au 95 36 11 02 pour être pris en charge gratuitement. Attention, ne sortez pas. Attendez que les agents viennent à vous. N'allez pas dans une structure de santé ni dans une pharmacie ni chez votre médecin traitant. Vous contribuez ainsi à maîtriser la pandémie. La Cour suprême et la municipalité de Parakou nous offrent l'actualité du jour. Les forces souris pour un Bénin émergent qui viennent de perdre une fois encore un deuxième conseiller. On en parle à travers les titres, à commencer par le quotidien Maison Fraternité. Oui, rebonjour Christian et rebonjour bonjour. à tous. Les données ont visiblement changé à la municipalité de Parakou. La Cour suprême a encore frappé un nouveau conseiller déchu. Fraternité en parle ce matin. Gestion de la municipalité de Parakou. Coup, boulevard pour l'accord Bloc républicain et Union progressiste. Un deuxième conseiller déchu par la Cour suprême, la FCBE, force Corée pour un Bénin émergent dans de beaux draps. Prise de conscience environnementale 60 ans après l'indépendance du Bénin, docteur Harry Bidero, la méthode a manqué. Baccalauréat 2020, corrigé type des séries B. G2 et G3 œuvre sociale, la JRS célèbre la Tabaski avec les couches défavorisées. Covid-19 au Bénin, trois nouveaux morts, 1914 cas confirmés selon l'Organisation mondiale de la santé. Bonne perspective pour le football, c'est le titre de la chronique signé ce matin Moïse de Soumou. À la une maintenant de Soleil Levant, organisation du Forum des femmes leaders à Soave. La conseillère Elisabeth Atindécon prône l'engagement des femmes autour du maire Zanou et la commune. Traitement de l'information en période de coronavirus, les hommes des médias outillés sur les techniques nécessaires. Et le maire Angelo Arwandjinou de la commune d'Aboumekalavi a pu l'initiative par le don des 
kit sanitaire. Le routier cours constitutionnel, les membres du COSLEPI prêtent serment aujourd'hui et puis reprise des cours du CI au CIEM lundi prochain. Le ministre Salman Karim en charge de l'enseignement maternel et primaire met en place des dispositions spécifiques. Matin libre, l'autorité nationale du Bénin retropie d'allage dans le prélèvement des 15% les dessous d'une décision saluée des localisations du marché de bétail à Zé, calvaire pour les musulmans et commerçants. Le matinal, la lutte contre le coronavirus au Bénin, la fiabilité du système sanitaire établi et puis 1600 guéris, là ce sont les données de coronavirus, 1600 guéris, 1914 cas confirmés, 276 personnes sous traitement, les manifestations festives interdites à Porte Novo nous apprend le matinal. La cloche à présent, jeu de ping-pong dans la gestion des travaux de fin d'année scolaire 2019-2020. Roger Coudoua-Dinou dénonce des pratiques frauduleuses. Voilà, Christian, un tour rapide hein, des parutions ce jeudi matin, n'est-ce pas? En attendant, on va se contenter de ce qui est là, en attendant que Narcisse Alossé nous vienne avec beaucoup plus de détails. Pendant ce temps, on va s'intéresser à Fraternité qui revient donc hein, sur cette décision de la Cour suprême qui invalide un siège des FCBE à voilà, un deuxième conseil déchu par la Cour suprême, les, la FCBE, euh, dans de Boura, titre ce matin le quotidien euh, Fraternité, euh, qui pense que c'est désormais un boulevard ouvert hein, pour l'accord entre le bloc républicain et le parti Union Progressiste. On rappelle que euh, c'est demain que les conseillers, hein, le collège électoral va se retrouver à Paracou pour la désignation du nouveau maire, de ses adjoints et des chefs d'arrondissement. On y revient tout à l'heure euh, dans le forum de discussion prise de conscience environnementale 60 ans après les indépendances docteur Harry Videro la méthode a manqué le quotidien fraternité vous propose donc ces explications euh, ce matin et c'est en page 4 du journal et si on parlait sport et si on parlait football ce matin avec le chroniqueur Moïse de Soumon qui voit à travers la création des sociétés sportives une bonne perspective pour le football béninois on va le retrouver dans un instant. Bonjour Moïse. Bonjour Christian. Merci d'être là. Euh, avant de vous retrouver, hein, nous vous proposons, mesdames et messieurs, les titres du mini-journal que nous aurons tout à l'heure avec Ingrid Day. Ingrid, bonjour. Bonjour Christian et oui. bonjour à tous. Trois jours après le démarrage de la correction des copies des candidats au baccalauréat 2020, le ministre en charge des enseignements secondaires et son homologue de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique ont effectué une tournée dans quelques centres de correction pour s'enquérir du déroulement des travaux. Après plusieurs mois de congés forcés pour cause de la COVID-19, les écoliers des classes intermédiaires reprennent le chemin de l'école lundi prochain. Une décision du gouvernement qui n'est pas du goût des responsables syndicaux et qu'il qualifie de dangereuse au regard de l'évolution au Bénin de la pandémie. Voilà, nous, nous entendrons donc ces responsables syndicaux à qui euh, Narcisse Alossé a tendu son micro. C'était donc dans l'après-midi d'hier et ce matin en plateau, juste après le forum de discussion, on recevra en invité Epiphane Azon. Il est le président de la Fédération des associations de parents d'élèves. Ce sera autour de 8h05. minutes. Prenez le rendez-vous. La transition juste après la chronique. Allez, Moïse Doussoumou, parlez-nous de notre football pour les années à venir. Madame, Monsieur, bonjour. Le nom était plutôt bien trouvé. Il renseignait suffisamment sur le visage que présenterait le sport roi en cas de victoire. Ça se passait en août 2018. Comme l'ont voulu les électeurs à l'époque, la liste dénommée « Béné Football Nouveau Départ » l'a emportée. Et depuis deux ans, le management a changé à la Fédération béninoise de football. Dès le départ, le cadre a été tracé. Tout est fait dans l'optique de professionnaliser le sport le plus populaire. Et pour ça, il fallait des réformes. Évidemment, elles ne sont pas sans connaître des résistances. Au vu des réalités du monde du football, il faut vraiment être déterminé et avoir le dos large pour bouleverser les pratiques. 
comme en politique, la vertu, il y a peu de place. Ce n'était donc pas évident que Mathurin de Chacus, qui a pris les rênes du football, au lendemain d'une gestion à polémique, fasse des prouesses. Mais en bon manager, il réussit lentement mais sûrement à imprimer sa marque dans la maison du football. À mi-mandat, certaines actions attestent de la capacité de l'équipe dirigeante à mener le bateau à bon port. La reprise et la régularité du championnat national sont les signes les plus évidents de la dynamisation de ce sport. En effet, c'est grâce à cette compétition annuelle que les clubs s'affrontent par catégorie, qu'ils montent en grade ou descendent de leur piédestal, que les joueurs éprouvent leur talent et acquièrent de l'expérience. Il va sans dire que les autres acteurs, à savoir les arbitres, l'encadrement technique, l'équipe médicale et les dirigeants des clubs, pour ne citer que ceux-là, ont souvent l'occasion de se remettre en cause, d'apprendre, de s'affirmer et de faire éventuellement des ajustements. Toute cette dynamique participe du renforcement des bases de ce secteur qui a longtemps végété dans l'amateurisme. En effet, la bonne santé du football se mesure d'abord à l'aune de la régularité des compétitions nationales. Série de sur le gâteau, puisque le football est devenu une industrie qui brasse de gros sous, un sponsor officiel permet à la fédération de tenir la dragée haute. Vu que l'un ne va pas sans l'autre, la dynamisation du championnat national a ouvert la voie à la participation tout aussi régulière des clubs béninois qualifiés compétition sous-régionale, continentale et internationale. Le plus gros challenge à présent est de travailler à ce que nos joueurs soulèvent des foules sur les stades à l'étranger. Les écureuils l'ont aussi bien compris, ils sont allés en quart de finale de la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Une première que ne manquera pas de souligner Mathurin de Jacques au titre des acquis. La formation des équipes masculines des catégories d'âge et d'une équipe nationale féminine qui a son propre championnat vient s'ajouter à autant de faits qui attestent du changement du cap observé dans la gestion du football. Dans un proche avenir, les clubs de football des ligues 1 et 2 sont appelés à élever leur niveau. Désormais, les dirigeants sont astreints à prendre les dispositions utiles en vue de la création d'une société anonyme sportive propre à leur association. Ces nouvelles sociétés doivent disposer d'un siège, d'un secrétariat administratif permanent et d'un service comptabilité. La participation au championnat de Ligue 1 et 2 de la saison 2020-2021 sera subordonnée à la satisfaction de ces conditions. Ainsi en ont décidé Mathieu de Chacus et son équipe, qui en l'espace de deux ans ont fait des bons qualitatifs. Si ce cap est maintenu en 2022, à l'heure du bilan général, le football béninois aura gagné en professionnalisation. La fédération, qui a été de tous les temps une maison à polémique, gagnerait à se maintenir dans la dynamique du renouveau. Voilà, vous attendez donc euh, de vivre euh, une nouvelle ère du football béninois avec, euh, ou à partir de la création de ces sociétés sportives. Oui, oui, de for ce monde. Forcément, avec ces sociétés, ce ne sera plus comme par le passé, mmh. puisque les dirigeants des clubs auront mis beaucoup de sous, auront tout fait pour formaliser justement ce qu'ils ont déjà comme acquis. Mmh. Donc, nécessairement, le niveau des joueurs, des habitants et tout le reste sera élevé. Mmh. Et ça ira de mieux en mieux d'année en année, si évidemment. Le CAP est maintenu au niveau de la Fédération Béninoise de football. Et donc pour vous, la Fédération Béninoise de football l'a vu juste Elle a vu juste parce qu'il y a très longtemps qu'on entendait cela dans les autres pays, c'est-à-dire effectif. Il fallait que maintenant le Bénin aille à cette école-là pour mieux asseoir les bases de son football. Merci beaucoup. Merci à vous Moïse Dossoumou. Rendez-vous lundi prochain puisque c'est le dernier numéro de la chronique sur Actu Matin. Nous sommes donc jeudi. Très bonne journée du jeudi à vous donc. Mesdames et messieurs, dans un instant, les informations en images telles que traitées par la rédaction de Canal 3 Bénin représentent présenté sur ce plateau par Ingrid Day. Nous allons commencer ce matin par la correction des copies de l'examen du baccalauréat qui a démarré hein, cette correction depuis lundi dernier. Et pour s'enquérir des conditions de déroulement des travaux, eh bien, les ministres Maouillon Capo de l'enseignement secondaire de la technologie formation technique et professionnelle et Eleonore Yaï, la décan de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ont effectué une tournée dans quelques centres de correction et de délibération dans le département de l'Ouémé et du littoral. Le point de la sortie avec Iris Oboukari qui a suivi cette délégation de ministres.
Démarré depuis le lundi 3 août dernier, les travaux de correction des copies des candidats au baccalauréat session de juillet 2020 se poursuivent. Dans la grande concentration, les correcteurs apprécient les réflexions des aspirants au premier diplôme universitaire. Et pour s'assurer que tout se passe bien, les deux ministres concernés par cet examen effectuent une descente sur le terrain. Au lycée Béanzin et au lycée Tofa Premier à Porto Nouveau, les ministres Marion Kako des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle et Eleonore Yaï en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ont pu constater le déroulement des travaux dans l'observance des gestes barrières. Ces enseignants correcteurs ont été sélectionnés sur la base de critères bien précis. Pour être correcteur, c'est que vous devez déjà euh, tenir quand même euh, ces classes-là de terminale, être au parfum des réalités un peu de, de ces classes, avoir la qualification requise, c'est-à-dire être quand même euh, les professeurs euh, disposants, voilà, professeurs certifiés disposants de, donc de leur CAPES. Donc c'est ce qui est requis et c'est ce que nous faisons. Euh, il y a quelques exceptions euh, qui sont liées à des cas d'insuffisance, de pénurie et qui sont en train d'être euh, comblés par les différentes réformes au niveau du pays pour que euh, ces problèmes de pénurie soient déjà totalement circulés. D'abord au niveau des dispositions sanitaires, la distanciation est respectée euh, entre les enseignants correcteurs, le dispositif de lavage de main, le flacon de gel à l'entrée des salles de correction, au niveau des salles de secrétariat, tout, toutes ces dispositions-là sont également prises, de même que dans les salles de euh, l'informatique. Nous avons vu des correcteurs euh, assez assidus et consciencieux. Après le département de l'EME, Cap est mis sur le littoral. Au Sojek Begame et Nokoe à Cotonou, tout se déroule normalement. Un pari qui n'était pas gagné d'avance. Nous pouvons, avec l'organisation de ces différents examens de cette année, nous en féliciter. Parce que ce n'était pas parti pour être gagné ainsi, compte tenu de la situation sanitaire dans le pays. Mais le gouvernement a pris toutes les dispositions et vous avez suivi cela avec nous. Et nous sommes en train de nous en sortir très très merveilleusement. On comprend euh, le poids de la responsabilité des uns et des autres. Et c'est ça qui fait quand même notre fierté. Après le processus déjà de préparation, qui est une réussite totale, on constate également que la phase de correction se déroule très très, très bien. C'est déjà prometteur pour les résultats prochains. Nous les avons encouragés, euh, vous avez vu également, euh, et nous comprenons déjà que euh, afin de Covid-19, elle est là, mais bon, vous, vous, on l'intègre parfaitement dans, dans ce que nous faisons. Et puis on continue de faire notre mission euh, de façon responsable et de façon concentrée. Après la phase de correction, la première délibération est prévue pour le mercredi 12 août prochain. Et comme cela a été le cas avec les autres examens, les candidats auront la possibilité de consulter leurs résultats sur place sur la plateforme e-résultats mise en place par le gouvernement pour éviter les attroupements dans les centres d'examen après la proclamation des résultats dans un contexte du Covid-19. Voilà, Covid-19, toujours d'actualité au Bénin. Les écoliers des classes intermédiaires en congé, prorogé depuis des mois, reprennent le chemin de l'école lundi prochain, Ingrid Day. Oui, Christian, c'est une reprise qui nécessite des dispositions au niveau des écoles. Nous allons donc faire un tour dans quelques-unes pour constater les préparatifs avec Asongbon Kanya Asongbon et Elvis Tonkouin. Les écoliers des classes des cours d'initiation au cours moyen première année retournent à l'école ce lundi. Une décision du gouvernement dans le cadre des mesures prises pour la riposte contre la COVID-19. Si dans la majorité des cas, les écoles sont jusqu'à l'heure fermée, d'autres établissements sont actifs pour une bonne reprise. Nous avons pris certaines dispositions, à savoir nettoyer les, les salles de classe et, et désinfecter ces salles-là avant qu'ils ne viennent le lundi, pour les protéger contre la maladie du Covid-19. Les élèves de ces classes intermédiaires sont restés à la maison pendant près de quatre mois. Durant la période de reprise, ici à Bonberger, l'administration de l'école est prête à accompagner certains écoliers. 
On en a prévu, surtout pour ceux qui n'en ont, ont pas. Donc, euh, on va trier ces gens-là et les faire sortir du groupe pour leur donner le masque. Ils auront trois semaines de cours pour être ensuite évalués. Nous avons un mois, jour pour jour, pour encadrer, faire en sorte que ceux-là qui sont restés dans la maison pendant quatre mois, quatre mois, et qui ont eu le temps d'oublier tout ce qu'on leur a appris, on fera en sorte que tout ce qui a été appris soit révisé en trois semaines, revienne avec les notions qui ont été apprises. Et c'est après cela que nous allons consacrer une semaine pour le faire le test de passage. L'année académique 2020-2021 est prévue pour le mois de septembre. Ceci pour coller au calendrier régional. On parle toujours de cette reprise des cours qui n'est pas du tout du goût des responsables syndicaux. C'est une décision dangereuse au regard de l'évolution de la situation sanitaire liée à la COVID-19, ont-ils confié à Nassi Salossé et Moufit Sagoura. Écoutez, moi je désapprouve complètement cette décision du gouvernement. On n'a pas cessé de dire que ça ne répond à aucune logique. Regardez un gouvernement qui décide euh, de ne pas célébrer dans les conditions normales le 1er août. Un gouvernement qui a décidé de mettre des mesures de restriction et pour la fête des musulmans, la tabasquer la dernière fois. Quelle est la, quelle est la logique qui est suivie lorsqu'il s'agit des enfants et ça, On parle des plus petits ici, du CI au CM, les plus petits qui ont besoin d'une surveillance accrue, qui ont besoin d'être encadrés de façon encore un peu, plus, un, peu plus, un peu plus rigoureuse que les plus grands. Un gouvernement qui décide que les, les étudiants, qui sont de grands, de grands adultes, doivent faire les cours par, par, à, enfin, à distance. Ce même gouvernement trouve tout à coup qu'on peut permettre aux plus petits de retourner en classe dans des écoles où on n'a pas suffisamment d'infrastructures pour pouvoir faire respecter les gestes, la, fin, la distance minimale. Ce n'est pas prudent de, de persister dans cette, dans cette direction parce que euh, les, on a dit qu'on va vers le pic. Et puis c'est la période de saison où c'est la période où il fait frais, les enfants sont exposés. Même quand on dit distanciation, ils ne peuvent pas, ils ne respecteront pas. C'est des petits enfants. Donc c'est le risque maximal. J'espère que le gouvernement, on a encore d'ici au, 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 au 10 août, on a encore le temps, le gouvernement pourrait peut-être apprécier, mieux apprécier les risques qu'on prend pour revoir, pour revoir la copie et décider autrement. Pour le bien-être de tout le monde, parce que je ne trouve pas que cela soit cohérent. Je ne vois pas la cohérence dans cela. Et je crois que les ministres devraient inspirer mieux renseigner le, 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 le ministre de la Santé et le ministre de l'Enseignement secondaire devraient mieux renseigner le chef d'État pour que les décisions les meilleures soient prises, éviter, nous éviter de prendre des risques inutiles, des risques inutiles, hein, ce qui serait, pas, serait dommageable parce que jusque-là, un effort a été fait dans la gestion du virus dans la, et on a apprécié cela. Et il ne faut pas qu'on on, on ouvre la porte, grandement la porte, on est ça, et au virus qui va, n'est-ce pas et sévir davantage et nous mettre en difficulté. Parce que après la clôture de l'école, qu'est-ce qui se passe avec les enfants Parce que, et ça dit, j'ai dit la clôture, ça dit les murs de la clôture, quand l'enfant sort de l'école, qu'est-ce qu'il fait dans la rue Et c'est ça le plus grand danger. Et c'est pourquoi nous demandons aux parents d'être vigilants et proactifs. Mais sur le plan pédagogique, ça n'a aucun sens. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez, quand vous allez dans nos écoles, vous verrez que les enfants du primaire ont fait au moins deux, semestres, de deux trimestres sur trois. Il y a déjà eu deux évaluations sur trois. Et nous sommes dans une condition exceptionnelle. On doit pouvoir prendre des mesures exceptionnelles. Nous avons proposé qu'on puisse permettre aux enseignants de donner les résultats des enfants sur la base des deux évaluations qui ont déjà été faites pour l'année. Cela, c'est le bon sens. Et notre gouvernement nous a habitués à agir avec rationalité. Mais tout à coup, lorsqu'il s'agit des enfants, des enfants du, pour, pour l'école, on comprend que 
on ne comprend plus rien du tout. Nous, on n'a pas un moyen de coercition, pour faire un moyen pour imposer au gouvernement sa ligne en matière d'éducation, cette décision en matière d'éducation. C'est eux qui, qui indiquent la voie à suivre. Et quand nous, on a émis des réserves sur rapport à cette reprise, on a déjà dit ce qui est dangereux, ce qui peut faire problème. Nous, avons, nous allons les écouter jusqu'au niveau de notre capacité. Donc vous avez aussi un avis consultatif à vous. Justement, comme on l'a dénoncé en son temps, on ne nous a pas consulté. Le rôle du syndicat, c'est de demander à discuter avec l'autorité pour améliorer les prises de décision. Nous avons, nous avons demandé à être reçus. On n'a pas été reçu jusqu'à ce jour. Donc, le, 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 le syndicat a épuisé ce qu'il peut faire en termes donc, de, de, de bonne gouvernance, de combat pour la bonne gouvernance dans notre pays. Aujourd'hui, il faut interpeller, il faut que le public interpelle les gouvernants qui refusent de discuter avec eux, ceux qui peuvent leur apporter de la lumière par rapport à la prise de décision. Et voilà, c'était là les propos euh, des secrétaires euh, généraux des organisations syndicales. Et sur ce sujet, euh, nous verrons la position des parents d'élèves. Ce sera euh, tout à l'heure euh, où nous allons recevoir en invité Epiphane Azon. Il est le président de la Fédération des associations des parents d'élèves. Prenez le rendez-vous. Ce sera juste après le forum de discussion. Maintenant, nous allons parler commerce. Oui, commerce vers la Chine avec vous, Ingrid Dell, la PIEX et les structures techniques du ministère de l'Agriculture. Agriculture ont rencontré hier mercredi les acteurs impliqués dans l'exportation du soja vers la Chine. L'objectif de cette rencontre est de présenter à ces acteurs les nouvelles conditions à remplir avant toute exportation. La séance de travail a eu lieu à nouveau tel de Cotonou en présence de Clément Atchadi et Henri Ganti. C'est une rencontre de vérité entre la pièce et les opérateurs économiques qui exportent le soja vers la Chine. Après l'obtention de l'autorisation de la République populaire de Chine à l'issue d'un protocole d'accord économique, les autorités ont constaté un certain nombre d'irrégularités dans le rang des exportateurs. Et pour corriger ces mauvaises pratiques, la pièce réunit ici ses opérateurs économiques pour un rappel à l'ordre. Un rappel relatif aux exigences phytosanitaires de l'exportation de soja vers la Chine qui réclame à travers ses opérateurs nationaux les normes sanitaires et la qualité dans la demande des certificats. La Chine importe chaque année à peu près 85 millions de tonnes de soja. Le Bénin a estimé que ça pouvait être une opportunité et le président a demandé au ministère de l'Agriculture et à la PIEX de tout faire pour que nous augmentions la part d'exportation du soja du Bénin en Chine. C'est ce que nous avons fait. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à une difficulté et nous espérons que la réunion d'aujourd'hui va nous permettre de lever ces difficultés. Ces difficultés sont liées au fait que les premières exportations, les premières 35 tonnes qui ont été exportées vers la Chine ne se sont pas bien passées. Nous voulons mettre fin à ça parce qu'il en va en fait de l'avenir de toute une filière. Nous voulons faire en sorte que de manière régulière nous puissions exporter de manière très très importante du soja du Bénin en direction de la Chine. Et... Les expéditions à peine commencées et l'État béninois note de mauvaises pratiques qui violent le protocole d'accord économique existant. Cette rencontre entre les représentants du gouvernement et les exportateurs sonne alors le glas de la pagaille qui vient en effet relancer le respect des procédures de contrôle et surtout éviter désormais la falsification des documents officiels devant accompagner le soja à l'exportation. Il est donc impératif pour les acteurs de cette filière, en particulier les entreprises exportatrices enregistrées auprès de l'ABSSA, de respecter les clauses de cet accord pour maintenir durablement ce vaste marché promoteur pour le Bénin. Cela passe par le respect des exigences phytosanitaires et à l'exportation du soja du Bénin vers la Chine, mais aussi les exigences sanitaires chez les acteurs de la chaîne d'exportation du soja du Bénin vers la Chine. Nous devons très tôt mettre fin à ces mauvaises pratiques et nous donner des règles à suivre pour pérenniser ce marché. Car, je vous le dis, un marché perdu pour cause de mauvaises pratiques est difficile à reconquérir. 
pour conjuguer au passé ces mauvaises pratiques et garantir la réussite de cette politique du gouvernement en matière de développement de la filière soya au Bénin, la pièce entend désormais échanger régulièrement avec ses exportateurs. Ceci sur la mise en œuvre du protocole d'accord à travers la présentation des conditions à remplir avant toute exportation du soya vers la Chine. Autre volet de l'actualité à présent, les membres de la troisième promotion du service civique, militaire, patriotique et idéologique ont décidé de partager avec les, gén les générations pardon, actuelles et futures l'expérience vécue sur le terrain. C'est à travers un ouvrage dont le projet d'élaboration vient d'être exposé à l'opinion publique. On retrouve Nassi Salossé. Ils ont déjà fermé derrière eux les portes de l'administration publique pour faire valoir leur droit à la retraite. Mais ces anciens pensionnaires du service civique, patriotique, idéologique et militaire n'entendent pas partir de ce monde sans laisser les traces de leur passage. Tous membres de la troisième promotion, dénommée Promotion Victoire, ils ambitionnent de compiler leur expérience dans un ouvrage. Euh, pour pouvoir rendre compte, n'est-ce pas, d'une expérience donnée, euh, mais aussi pour pouvoir témoigner, comme nous disons, euh, au fait devoir de mémoire, euh, et puis pour la jeune génération, pourquoi pas laisser euh, un certain nombre d'archives, euh, si vous voulez. Des archives dans une œuvre descriptive et analytique pour la synthèse de l'expérience de tous les assujettis de cette promotion dont la formation a été particulière. Ce qui caractérise notre, notre promotion, la troisième promotion, baptisée plus tard pour promotion victoire, c'est qu'elle a fait la formation militaire pendant les trois mois, exactement comme le font les militaires de carrière. Ensuite, sur le terrain, au lieu de huit mois prévus, elle a fait neuf mois, à cause de l'année scolaire qui se déroulait de, du 15 février au 15 décembre. Neuf mois de formation marqués par un événement majeur, l'agression du 16 janvier 1977. Et ces messieurs disent avoir participé à l'exercice de riposte. En armes et équipés comme des soldats, nous avons été en patrouille sur la plage de Vida, dans les marécages de Djebadji, au bord du lac Aimé, dans la région de Cesse, de Coca, à grand Coco, à Bé, etc. Toutes ces expériences feront le contenu de l'ouvrage annoncé, tout comme les opinions et les perceptions que les membres de cette promotion en ont eues. Parce que lorsque vous êtes étudiant, habitué, en parenthèse comme on dit, au désordre, habitué, n'est-ce pas, à faire ce qui vous plaît et que subitement vous devenez militaire du jour au lendemain et que vous ne pouvez même plus réagir et qu'on est prêt à, à vous enlever tous les cheveux et à vous faire tout ce que l'on veut parce qu'on veut vous démontrer que vous n'êtes rien parce qu'au départ cette formation-là c'est ça, vous n'êtes rien. C'est la démonstration que vous devenez vraiment quelqu'un de base, hein, comme ils disent. Et donc, on peut tout vous commander, vous devez faire. Alors, les étudiants n'étaient pas habitués à ça. Donc, il y a eu des, des chocs, certainement. Hein. Mais il y a des gens qui ont sublimé tout ceci, ont, ont, ont bien suivi cette, affaire, cette période là Donc, c'est des choses à dire. Dans les rangs de ces pensionnaires, des personnalités bien connues du monde politique aujourd'hui, telles Pierre Ocho, Ousmane Bato, Kosaka Lafia, pour ne citer que ceux-là. L'essentiel de l'ouvrage sera un test écrit illustré de photographies. Le comité éditorial chargé de la rédaction est déjà en place et l'œuvre sera publiée le 16 janvier 2021. Merci à tous pour l'attention et très bonne journée à vous. Très bonne journée à vous également Ingrid. Merci hein, pour toutes ces informations en images. Prenez du plaisir. Vous restez avec nous mesdames et messieurs. Dans un instant je reçois en plateau Akime Ousseni et Wahab Alipara pour nos discussions de ce matin. Beaucoup de sujets à aborder et juste après on recevra en invité Epiphane Azon, président de la Fédération des associations des parents d'élèves pour nous dire la position des parents d'élèves face donc à la reprise des cours aux primaires est-ce qu'ils sont en confiance Question à lui poser tout à l'heure. Et puis, dans la deuxième et dernière partie, avant de retrouver la revue de presse de Narcisse Alossé et Philbert Adjimekhosou, nous on parlera de la montée des eaux du fleuve Niger et du bassin de Louémé, le seuil d'alerte qui passe à l'orange dans plusieurs communes, notamment la commune de Malanville et la commune d'Adjourou. Martial Dossou espère en gestion des risques et 
catastrophe. Il sera l'invité de Fulbert Adjimekhosou. Prenez ses rendez-vous. La pause pub, je vous reviens juste après en compagnie des débatteurs. pour changer votre quotidien. Jusqu'au 10 août 2020, les agences de référence en électroménager Max 15 vous ouvrent leurs portes avec une promo de ouf, les prix mini des vacances. Des réductions exceptionnelles allant jusqu'à 40% sur toutes nos gammes électroménagers et téléphoniques. Téléviseurs, home cinéma, climatiseur, machine à laver, cuisinière, réfrigérateur, congélateur de marque, Samsung, Nokia, Nasco, Sony, Electa et bien d'autres. Découvrez les offres disponibles dans nos points de vente situés à Cotonou, Calavi et Porto Novo. Nos équipes seront heureuses de vous accueillir. Des produits garantis jusqu'à 12 mois à l'achat. Service après-vente et livraison assurée. Info 94 01 97 08 64 89 32 41 64 67 61 73 es-tu équipé Non Viens profiter de l'offre généreuse de Microland Informatique du 10 juillet au 31 août 2020. C'est pour toi Viens découvrir en magasin nos PC, imprimantes, copieurs et tous nos matériels réseau et énergie à des prix fous Et en plus, des cadeaux surprises pour les 50 premiers acheteurs. Et à Viens vite Rendez-vous à Microland à Gangry, en face de la librairie Notre-Dame. Contact 95 95 28 24. 12 mois de garantie, service après-vente et livraison assurée. Microlande, votre solutionneur numéro 1 en informatique. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire part, cartes de mariage, cartes de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. Apprêtez-vous. Nous avons décidé d'aller loin. Très loin pour vous. Avec vous. Pour votre santé. Avec entrain et détermination, notre équipe travaille pour vous offrir le meilleur programme de santé et de bien-être à Ramia. Ramia, parce que votre santé compte. Allez, 7h41, euh, bonjour Akimé. Bonjour Christian. Rabalik Barar, bienvenue en plateau. Re bonjour Christian. Voilà, beaucoup de sujets à aborder ce matin. On va s'y mettre euh, euh, à partir de cet instant. D'abord l'actualité, c'est encore Parako. Oui, Parako, euh, Akimé Sédou Sédi. Euh, une conseillère à Force Corée pour un bénin émergent déchu. 
à la suite d'un recours formulé à son encontre. Euh, le coup, euh, elle était sous le coup d'une condamnation depuis euh, 2016 à printemps. Elle aurait réussi à obtenir frauduleusement un casier judiciaire qui lui aurait donc euh, permis de se présenter aux dernières élections euh, communales. Et aujourd'hui, il euh, faut rappeler hein, que ce casier judiciaire lui est fatal à Kimé. Moi, j'ai un problème depuis plusieurs jours déjà avec cette affaire de casier judiciaire mmh. et qui sera à la base de l'invalidation des sièges de certains conseils, notamment euh, ceux de la commune de Paracou et précisément de la formation politique force pour le point bien émergent. Mmh. Il faut dire comment se passe pour la question sur les critères d'obtention et de la du, qualité de ce qui, qui délivre ce, ce document. Jusqu'à présent, eh bien, on, on, on sanctionne. Parce que c'est finalement ce à quoi nous, 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 ce à quoi nous sommes, c'est ce que nous constatons, j'allais dire. Et Ousmane Traoré a présenté un, faux casier, un casier judiciaire qui ne rendait pas compte de, de sa qualité et voilà, et de candidat à la législative. Et puis, il a été déçu de son, de son poste de conseiller et le niveau de la ville de Paracou. Et on ne nous a jamais dit qu'entre-temps, eh on a pu mener les investigations pour faire entendre ceux-là qui ont délivré ce document-là. Parce que c'est une autorité judiciaire, quand même, Christian, mmh. qui délivre le casier judiciaire. Absolument. Quels sont les éléments qu'on a mis à disposition de cette autorité pour qu'elle délivre le casier judiciaire Rien n'y fit. Et une fois encore, on nous dit depuis, avant, depuis hier qu'il eh y a un autre conseiller aussi qui, du fait d'un casier judiciaire qui ne rendait pas compte de sa qualité, eh bien, est déçu de son euh, poste de conseil. Non, ça ne fait pas sérieux, carrément. C'est-à-dire qu'au même moment qu'on semble, euh, je dirais, quoi, sanctionner les conseillers qui, sont à, qui ont présenté donc, un faux document, eh bien, il va falloir voilà qu'on puisse interpeller ceux-là qui ont délivré ce document mmh. à ces, à, à, à ces, à ces conseils-là. Qu'est-ce qui a pu se passer Quels sont les éléments qu'ils ont fournis à l'autorité judiciaire pour que l'autorité mette à disposition de ces derniers le casier judiciaire qui aujourd'hui fait objet, donc, je dirais, des de, de raisons pour lesquelles eh bien, on est en train de leur de, de le faire perdre leur différence. Moi, c'est ça, ça qui me coeur. Sinon, le reste, bon, mmh. euh, on peut faire le débat euh, de l'implication de ces déchéances au niveau donc, du conseil communal de Paracou. Mais je ne continue pas à croire qu'il va falloir quand même qu'on puisse nous dire de façon précise Comment est-ce que ça se passe pour que eh bien, les autorités judiciaires délivrent des casiers judiciaires oui, oui. à des personnes qui en réalité Alors, Parce que c'est une. Quand, quand vous allez, on vous demande quoi Votre acte de naissance, je crois. On vous demande. Euh, ah, en dehors de ça, c'est la seule chose. Oui, l'acte de naissance. L'acte de naissance. Et puis, et vous y ajoutez vos, vos informations euh, célibataires ou pas. Et puis, nombre d'enfants et puis ce que vous faites. Et on remonte alors, euh, je dirais quoi La documentation même euh, au niveau donc, du ministère de la Justice. Parce qu'ils eh on ont à leur disposition une certaine base de données qui permet de savoir entre temps si quelqu'un a été condamné ou pas. On ne le fait pas. Ou comment est-ce que c'est fait On dérive un casier judiciaire et après on dit que les personnes ont caché l'état de condamnation. Et c'est pour ça qu'on est en train de leur faire perdre Alors, oui. leur différence. Et franchement, je crois qu'à ce niveau, le ministère de la Justice doit être interpellé pour faire la lumière sur la qualité des personnes qui délivrent ces casiers judiciaires à nos différents... En tout cas, aux compatriotes euh, euh, que nous sommes. Ceux-là qui de, de, sont demandeurs de, de ces casiers judiciaires, oui. Là, voici une situation, hein, une décision, un arrêt de la Cour suprême qui replonge FCB dans un profond un dilemme, je dirais. Euh, il faisait d'ailleurs euh, le débat, il opinait d'ailleurs sur la question de la délivrance du casier judiciaire, voilà, qui renvoie donc à la responsabilité des uns et des autres entre euh, l'autorité judiciaire qui a délivré le casier judiciaire et puis euh, la personne ou la personnalité euh, qui est démon, demandeur de ce casier judiciaire oui. à qui incombe la lourde responsabilité de ce qui arrive aujourd'hui euh, aux forces qu'aurait pour un bénéfice émergent Non, la réponse, elle est unidirectionnelle. Mmh. C'est braqué sur euh, l'autorité judiciaire qui est chargée de délivrer la, comment dire, le casier judiciaire. Sachez, croyez fermement que très peu de personnes iront dire, c'est-à-dire quand l'autorité judiciaire ignore l'état, sinon le contenu du casier judiciaire d'un individu, sinon, son, si je dois dire, euh, le, le, son, son passé. Ces passages, par exemple, en prison, les condamnations et autres. Bref, c'est l'autorité judiciaire qui, est, à mon avis, est responsable parce que très peu de personnes, disais-je, iront déclarer d'elles-mêmes, n'est-ce pas, qu'elles qu ont été condamnées, qu'elles ont posé tel acte et, et autres. Et tout le monde souhaite conjuguer au passé, n'est-ce pas, ces passages en prison et autres. Et ne souhaite pas que cela figure. Mais les tests veulent que... Ça même vous couper, ouais, oui? je ne pense pas que quand on va à la demande d'un cas judiciaire, 
c'est même on à l'individu de lui poser. Ce n'est pas à lui qu'on pose la question. Vous avez la vos archives. Il faut consulter l'archive. les archives. Maintenant, cette parenthèse, cette parenthèse fermée, je pense que même à l'intérieur de nos tests, n'est-ce pas, il faut aller toiletter un peu. J'ai souvenance que pour avoir parcouru un peu le code entre-temps, il y a une partie qui laisse dire que dans les dossiers à fournir, il faut fournir un casier judiciaire B. Ça veut dire qu'on a différents casiers judiciaires. Je ne maîtrise pas tout, comment dire, toutes ces étapes-là, mais on a différents casiers judiciaires. Et sur le casier judiciaire B en question, sinon on, le casier judiciaire B ne porte pas mention des condamnations antérieures. Vous voyez, et, la plus, et quand les tests permettent que dans les dossiers, on puisse fournir un casier judiciaire B, n'est-ce pas, au niveau de la Sénat, on, ça, ça, dédouane, ça dédouane la Sénat parce que là, on devrait partir de pourquoi l'individu, sinon le candidat en personne, a fourni un casier judiciaire n'est-ce pas un, un faux casier judiciaire, si on peut le dire ainsi. Et donc, interpeller celui qui lui a fourni le casier judiciaire. S'il allait le falsifier peut-être oui. avec l'aide d'un imprimeur et autres, on va situer les responsabilités à ce niveau. La Sénat qui, dans le traitement des dossiers, devrait également se mettre euh, un point à ce niveau parce que la Sénat prend tout le temps à travailler sur les dossiers. On devrait également oui. interpeller la Sénat à ce niveau et notifier à la Sénat que, bon, son travail n'a pas été propre à ce niveau également. Donc, dès lors que dans les tests, on a la possibilité d'utiliser un casier judiciaire B qui ne doit pas porter mmh. forcément mention des condamnations antérieures du candidat. Bref, le problème se pose. Ça veut dire qu'il mmh. faut, dans l'ordre des casiers judiciaires... Justement, si il faut rappeler hein, aux téléspectateurs que ça doit faire un total de trois casiers judiciaires euh, qu qui est souvent délivré en République du Bénin. Oui. Maintenant, les faits oui. euh, pour lesquels euh, la personne est condamnée, je ne sais pas si c'est surtout les casiers judiciaires euh, que c'est mentionné ou ça dépend oui, euh, peut-être hein, de, de B, la les qualité... Ne sont pas Or, les tests autorisent oui. l'acceptation de casier oui. judiciaire. Vous voyez, donc ça couvre enfin, d'une manière... Dans le dossier de la Sénat, quel est le casier judiciaire qui est, qui est demandé Je pense que le casier judiciaire C'est aussi ça le débat. Oui, c'est le casier oui. judiciaire B qui est demandé à ceux qui oui. est demandé à ceux. Donc, à ce niveau-là, vous comprenez, ça veut dire que ça dédouane d'une manière ou d'une autre les, 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 les conseils. On va poursuivre le débat et peut-être fouiller davantage et mieux comprendre ces histo cette histoire de casier judiciaire. Parce qu'il oui. faut reconnaître que cela met à mal, n'est-ce pas les partis politiques et FCBE en fait les frais actuellement. Ça veut dire quoi Qu'on s'interroge sur le, la moralité même des éléments de FCBE, sinon de toute l'équipe de FCBE. Est-ce que si on devrait se donner du temps, on n'en arrivera pas à ce que pratiquement tous les conseillers FCBE... Et, et si on s'en va bien... Au, au niveau des voilà, autres formations politiques voilà, aussi. Est-ce euh, que même à Paracou, euh, au niveau des autres formations politiques, euh, dans l'Union progressiste, au niveau du Bloc républicain, on n'a pas le même problème Ça, c'est la grosse interrogation. Toujours est il que cela vient, euh, comment dire, remélanger les cartes. Il faut, comment dire, procéder à une voilà. bonne élection. Justement, et on, va faire, on, va faire un petit point. on va faire un petit point. À Paracou, nous avons donc trois formations politiques. Oui. Nous avons la force que pour un Bénin émergent qui, de 17 conseillers, se retrouve aujourd'hui à 15 conseillers parce qu'il y a deux sièges qui sont invalidés. Nous avons le parti Bloc républicain qui a 12 conseillers. Et puis, nous avons l'Union progressiste qui se retrouve à 4. Finalement, le contrôle de la municipalité de Paracou échappe-t-il désormais et totalement aux forces que pour un Bénin émergent à Kimé Sédou ou c'est dit, si on part sur le principe que les élus de la mouvance restent de la mouvance et puis l'opposition reste dans son coin. Non, quand on parle de contrôle d'un conseil communal, c'est fait état de ce que, eh bien, une des formations politiques euh, détient la majorité absolue. Et c'est <coughs> la moitié plus un. Et c'est au nom de ça, au nom de ce, euh, de ce décompte-là, que les forces corrues pour un bénéfice émergent contrôlaient donc la mairie de Paraco, bien entendu. Maintenant, il se fait que eh bien, les forces corrues pour un bénéfice émergent se retrouvent avec 15, ce qui est même dommage, et ce qui fait plus, euh, qui est beaucoup plus regrettable dans cette affaire, c'est que les sièges sont carrément invalidés, c'est-à-dire que... On parle de 33 conseils à 32, mmh. et apparemment on va se retrouver en quoi 31 conseils. Conseil, oui. C'est à ce niveau véritablement qu'il faut, il faut qu'on se pose les vraies questions et qu'on qu interroge véritablement nos tests. Parce que oui, 
par le passé, on entend que le siège est invalidé, mais remis à, soit au suppléant ou peut-être c'est une autre liste qui récupère le siège. Mm -hmm. Mais malheureusement, le cas de Palaco, c'est que le siège, on l'invalide carrément et puis bon, ça fait le siège en moins. Un déséquilibre. Le siège en moins. Pour 6 ans. Pour, exactement, pour 6 oui. ans. Oui. C'est ça que la question. Bien, bien, bien évidemment. Donc, il se fait qu'aujourd'hui, eh bien, l'FCBE se retrouverait donc avec 15 sièges, 15 conseils locaux, euh, le Bloc républicain avec 12 et puis l'Union progressiste avec 4. Ce n'est pas à part la coup seul qu'il est arrivé que le FCBE ait plus de conseillers euh, que les autres listes en compétition et qu'il qu qu n'ait pas réussi à contrôler euh, les, les, les collectivités locales. Bah, si là, par exemple, le FCBE vient avec 10 conseillers, euh, le Bloc républicain a 8 conseillers, et puis l'Union progressiste à cette conseil. Mmh. Mais le maire actuel de la commune de Bassila est du bloc républicain au nom de cette euh, coalition Donc, cet de, accord de gouvernance. De, 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 de gouvernance. Mmh. Ce n'est pas que seulement et à Bassila, il y a bien des communes où l'FCB ont, ont eu à avoir assez de conseils, mais bien malheureusement, eh bien, ils n'ont pas la majorité absolue. Bopa est une illustration, bien, bien évidemment. Il se fait qu'aujourd'hui, eh on va rebloquer les cartes puisque toutes les formations politiques engagées donc, dans la course au niveau de la mairie de Paracou ont la possibilité donc, de présenter un candidat. Et le Bloc républicain peut présenter un candidat, l'FCB peut présenter un candidat. Donc, au nom de l'accord de gouvernance, il se fait que naturellement, comme on l'a souvent entendu dire par euh, la mouvance présidentielle, pour ceux-là qui prennent la parole, c'est que eh bien, euh, la coalition peut se faire facilement entre le BR et puis l'Union progressiste. Donc, 12 plus 4, on est déjà à 16, l'FCB en 15, et donc, du coup, ça pose un peu, même si. Comme je l'ai dit avant hier sur le plateau, l'orientation donnée en termes de gouvernance au niveau de la ville de Paracour, c'est certainement une gouvernance qu'on veut confier aux forces que le point bénéfique émergent. Mais malheureusement, aujourd'hui, il se fait que, eh bien, en termes de majorité eh, de part et d'autre, eh la mouvance présidentielle se retrouve avec 16 sièges et puis les FCB mmh. ont 15 sièges. Et du coup, Alors, ça va nous amener cette majorité. Parlons justement de ces accords de, 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 accord de gouvernance entre partis politiques. Est-ce qu'on ne peut pas l'élargir vers les forces que pour un bénéfice émergent pour voir dans la commune de Paracou une gouvernance participative en les associant. Oui, je pense que la, part, la particularité hein, de la situation qui prévaut actuellement à Paracou peut nous conduire à ce niveau. Mmh. Mais ce serait une exception. Fois, hein. Ce serait une, excep okay. une exception. Mais encore une fois, il y avait cette rigidité que le chef de l'État avait déjà mis avec un ton plus ou moins ferme. S'il y avait possibilité de l'écouter, vous allez bien souligner cette ferveté qu'il y avait dans le ton du chef de l'État qui ne souhaitait pas que l'accord de gouvernance soit un accord qui prend en compte un maire parce que le, maire, le chef de l'État ne souhaite pas euh, comment dire, ce brassage là entre l'Union progressiste bloc républicain avec un parti de l'opposition, notamment les, les, les FCVE. Je trouve que des petits mots n'est-ce pas, nous bloque, même quand on a un test, un peu comme on dit de euh, dans les rédactions au primaire, on nous invitait à souligner les mots-clés, qu'un petit mot peut vraiment nous créer de difficultés en Côte d'Ivoire, je me souviens lors des élections hein, je crois, ça doit être en, deux, en, deux, en 2005, n'est-ce pas où les questions de conjonction, de coordination avaient mm -hmm. posé problème, et, et où c'est-à-dire qu'il fallait être de paix et de Bert, Ivoirien, et là, ça, c'est pour la conjonction de coordination. Et, mais lorsque votre papa est Ivoirien et la mère est d'ailleurs, donc où ça pose, ça pose problème. Mmh. Chez nous, ici, notre constitution fait poser problème avec les mots comme « absolu » et révolu, c'est-à-dire l'âge 40 ans, il faut avoir 40 ans révolu pour être candidat et on a eu des difficultés avec des gens qui n'avaient pas 40 ans révolu et qui souhaitaient être candidat. Ici, majorité absolue vient poser problème parce que si on tient compte des résultats que nous avons actuellement, FCBE a la majorité mais le détail de absolu vient mettre FCBE en position, en position de faiblesse. Parce que ça, sur les ça, 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 ça devait se comprendre. Oui. Parce que si vous n'êtes pas la majorité absolue, c'est que oui. euh, vous n'êtes pas majorité en tant que tel. Vous ne pouvez oui. pas faire passer, oui. je dirais, les je, je décisions de vos conseils. C'est là que j'allais à vous pour dire que c'est absolu qui vient. Sinon, vous avez la majorité. Le français est très clair, les mathématiciens sont très clairs. Mais c'est le détail de absolu qui vient poser problème. Oui. Et c'est là que j'allais en venir pour dire que, oui, les accords que... Comment 
comment dire, de gouvernance qu'on peut mettre en place, n'est-ce pas, peuvent d'une manière ou d'une autre prendre en compte les FCBE, mais on peut aller directement, c'est-à-dire tenir compte des FCBE, sinon des, de l'Union progressiste et du Bloc républicain qui, une fois combiné, donne 16, n'est-ce pas, pour faire passer les choses et mettre davantage les FCBE en difficulté. De toute façon, mmh. il y a une évidence, c'est que le débat, comme ça a été fait déjà, je crois, à, à l'occasion de, de Ousmane Traoré, oui. il y a que on a les, beaucoup de débats, commentaires ont été faits avant même qu'on ait l'arrêt de, de, de la Cour suprême. Oui. La même chose a commencé. Mmh. C'est pour ça que je n'arrive pas à comprendre comment ça se passe. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on n'a pas euh, l'arrêt de façon officielle mmh. de la Cour suprême qui invalide le siège de dame euh, à l'Irlande, je crois, dont, dont on parle. Mais il se fait spéculer depuis hier euh, que voilà, il y a une décision du genre qui est attendue où la décision elle est effective et qu'on soit. Donc, tout ce qu'on dit même jusqu'à ce matin encore, mmh. ce n'est pas avec un document officiel qui fait état de ce que bien les FCB ont perdu un siège, un second oui. siège à l'aide au niveau de la commune de Paco. Peut-être que dans l'évolution de la journée, au cours de la journée, peut-être qu'il y aura une décision officielle, oui. mais toujours être juste jusqu'à oui, oui, la Il n'y a pas un arrêt. Donc, je crois qu'il va falloir qu'on mette l'accent sur la foi. Il ne faut pas qu'on qu ait l'impression que l'arrêt est mis à disposition. En attendant l'arrêt, on est en train de mais faire... Il y a que euh, des spéculations euh, sont faites de, ter de telle sorte qu'on a l'impression mm. qu'il eh perd un second siège. Encore même qu'au niveau de cette même commune de Paraco Christian, ce n'est pas que les FCB seuls semble-t-il qu'ils ont maillé à partir avec, euh, je dirais, l'édition de la Cour suprême. Il y a même qu'au niveau, semble-t-il, du bloc du républicain, républicain ou encore de l'Union progressiste, mm -hmm. que des recours ont été introduits eh, pour peut-être faire invalider des sièges de l'un ou de l'autre, de l'une ou de l'autre des partis. Mm -hmm. Mais pour le moment, eh bien, ce qui est entendu depuis hier, c'est qu'un eh second siège est en train d'être perdu par l'FCBE, ce qui redirait complètement eh, la chance de pouvoir mm -hmm. contrôler la mairie de Paracou. Mais comme Mais le dirait l'autre, tout au long de la journée, on attend d'avoir on 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 si la confirmation de ces arrêts de la Cour suprême. Attendre, je voulais oui. vraiment mm. qu'on puisse attendre. C'est vrai que Wahab Ali Para n'a pas autorité, n'est-ce pas, à donner des injonctions à un préfet, encore moins à la Cour suprême ou quoi que ce soit. Mais c'est pour dire quoi Que, un, la décision de la Cour suprême n'a pas été respectée parce que la Cour suprême hein, invitait à l'une réélection hein, au niveau de la mairie de Parakou dans la quinzaine. Le délai n'a pas été respecté. Sous le prétexte, n'est-ce pas, nous apprenons, n'est-ce pas, sous le prétexte qu'un second siège, n'est-ce pas, est en cours d'invalidation, est en cours d'invalidation. Bref, qu'un second recours a été introduit au niveau de la Cour concernant toujours les FCBE. Et c'est ça qui invalide, en tout cas, les informations que nous avons pour l'instant, invalide le siège de Dama Ali Yeriba. Maintenant. Si on ne patiente pas avec cette information que Akime soulève maintenant, des recours peut-être envoyés au niveau de la Cour concernant les partis Bloc républicain et Union, Pro, et Union progressiste, si la Cour revenait encore à peut-être invalider, c'est-à-dire si les éléments... Mais on sera dans un éternel recommencement, on va avaler par... Mais, oui. mais, mais en attendant, Donc, je, on, pense, oui. je pense, je, je pense qu'il faut qu'on puisse davantage étudier mmh. le cas de Paracou de manière à ce que... Qu'on prenne le temps d'étudier le cas de Paracou. Oui, qu'on prenne le oui. temps mmh. vraiment d'étudier. Cas de oh, Parce que vous voyez, ça devient un peu un mélange. Quand on enlève Aboubakar Yaya, par exemple, n'est-ce pas, et qu'on met quelqu'un de l'Union progressiste ou du Bloc républicain, et que demain on vient nous dire que les éléments d'invalidation ont été réunis, et qu'il faut invalider un siège, et qu'il faut encore reprendre les élections. Donc on va à un éternel recommencement. Par conséquent, il faut merci. se donner le temps merci. de travailler. Merci, merci, merci beaucoup. Parler. En attendant, on rappelle aux téléspectateurs que c'est logiquement demain, vendredi 7 juillet, que le préfet du Borgou a convoqué le conseil communal pour la reprise euh, de euh, l'élection et par rapport au débat sur le casier judiciaire je vous apporte l'information que nous euh, disposons de trois casiers judiciaires en république du Bénin, le B1, le B2 et, et le B3. B3 et ordinairement très ordinairement c'est souvent le casier judiciaire B3 euh, qui est de, de demandé de pour euh, la constitution des dossiers que le, le B3 coronavirus mmh. des condamnations mmh. coronavirus euh, mmh. À présent, euh, retour à l'école lundi prochain, Akimé, Wahab, euh, pour euh, les élèves, les enfants, ne risquent-il pas de euh, contracter le virus à l'école et relancer donc euh, l'épidémie Y aura-t-il de masques pour tout le monde Les plus jeunes peuvent-ils tenir euh, masqués euh, en salle pendant des heures de cours Les enseignants et encadreurs vont-ils réussir à surveiller et à veiller sur les enfants En réalité, hein, on se pose un nombre de questions. Les conditions de retour à l'école soulèvent beaucoup d'inquiétudes et d'incertitudes également. Oui, beaucoup d'inquiétudes, beaucoup d'incertitudes, parce qu'il s'agit dans ce cas, n'est-ce pas, des plus petits. 
on n'a pas senti pour autant la discipline au niveau des grands, ceux du, second, ceux du secondaire. Donc, on peut davantage s'interroger sur la manière dont, n'est-ce pas, euh, les petits vont se comporter quand ils vont reprendre le lundi prochain. Il faut partir du fait que au niveau du primaire, on a un effectif plus ou moins pléthorique dans les salles, n'est-ce pas, et qu'on se demande comment les contenir, comment les contenir. Oui, le gouvernement fait un combat, n'est-ce pas, pour que l'année ne soit pas blanche. Un défi a été relevé, il faut le saluer au niveau du CEP, un second au niveau du BPC, l'organisation du baccalauréat aussi est à applaudir. Donc, toujours dans cette politique de voir l'année scolaire bien s'achever, je pense que, je pense que d'une manière ou d'une autre, le gouvernement aurait pu se montrer plus ou moins ouvert, n'est-ce pas, entrer en, comment dit, en concertation avec les centrales et confédérations syndicales et tous les autres acteurs en charge de l'enseignement au niveau du primaire, du primaire, pour voir dans quelle mesure, n'est-ce pas, euh, trouver une autre porte de sortie, une autre porte de sortie. Laquelle porte de sortie, n'est-ce pas, euh, est suggérée déjà par Anselme Amoussou, n'est-ce pas, le secrétaire général Anselme Amoussou, qui pense que on aurait pu se contenter de, des évaluations que les enfants ont déjà effectuées, ont déjà effectuées et donc proclamer peut-être les résultats en tenant compte de ce qu'ils ont déjà fait, plutôt que de les inviter maintenant en classe. Mmh. Oui, encore une fois, on veut sauver l'année scolaire, mais regardez le peu de temps là. Est-ce que les petits enfants sont à même de comment dire de, 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 se, ma de se maîtriser mmh. Parce que les enseignants seront davantage par partager, n'est-ce pas, entre donner le, le savoir et le surveiller savoir les élèves. Et surveiller euh, les élèves. Quand il faut rappeler avez... que ce sont oui. euh, les élèves, les écoliers des classes intermédiaires du CI au du CI au CM, CM, oui, oui. Du CI, du CI au CM. Et c'est même là qu'il y a plus d'effectifs. Qu Quelles sont les autres dispositions qui sont prises peut-être à répartir les enfants dans les autres classes A-t-on pu peut-être, je dois, dois dire, multiplier les enseignants multiplier les enseignants de manière à ce que pour une classe qui peut-être contenait 60 à 110 élèves, parce que nous nous savons que c'est souvent comme ça on, on vit 60 à 70 élèves pour que peut-être on les amène à 30 par salle mmh. et autres. Et là, ça fait appel à deux enseignants. Quand il y a deux salles, il va falloir deux professeurs, sinon deux maîtres, de manière à ce que tout puisse se dérouler dans l'ordre normal des choses. Alors, euh, Akimé je, je crois qu'en réalité, les ressources syndicaux que vous avez entendus ce matin dans le mini-journal de Ingrid, même pas plus tard qu'hier, déjà dans le 19h30, euh, sont restés fidèles à leurs opinions qu'ils avaient déjà émises. Et mis, j'allais dire, lorsqu'il s'est agi des préparatifs en vue de la rentrée, même déjà au secondaire. Je me rappelle quand cela Mousse est resté et beaucoup plus, je dirais, euh, beaucoup plus rigoureux dans mm. ce qu'il convient d'appeler, je dirais, une certaine euh, implication qui n'a pas été de nature à ce que les responsables syndicaux puissent apporter, je dirais, euh, leur point de vue par rapport aux dispositions pratiques prises mm. pour la rentrée des classes. Ils l'ont dénoncé, mais bon, euh, l'autorité euh, qui décide, ce n'est pas les responsables syndicaux, c'est bien au niveau donc, de l'exécutif, notamment au niveau des ministères oui, de l'éducation. <coughs> On avait espéré peut-être que, bon, avec la reprise, que dans le temps, il puisse peut-être échanger à nouveau pour voir comment est-ce qu'on gère la rentrée des, des, des plus petits. Mais là, franchement, je crois que on a des raisons de s'inquiéter. Mmh. D'abord, le y a-t-il urgence de retourner en classe pour euh, deux, trois, de ma, semaines? de ma position, je dirais, non, il n'y a pas urgence. Mmh. Parce que, eh bien... Euh, Alors, vous pensez que la, gr la grande masse aurait rien <rire> passé le, avant, le, le, ma le mal n'a pas été atténué. Mmh. Le mal va d'ailleurs grandissant. Mmh. Les cas en dénombre suffisamment depuis déjà plusieurs, euh, plusieurs jours déjà. Et euh, envoyer les enfants à l'école dans ce contexte-là, Christian, ça devait nous poser véritablement problème. Et comme il a dit, en ne sais pas pour le répéter, même pour la fête de Tabaski, Christian, pour la prière à la place, il dit. On n'a pas prié à la place, il dit. On a demandé aux fidèles musulmans de, de récupérer prier. les mosquées qui servaient de lieu de prière pour les prières de vendredi. Parce que, eh bien, on a voulu éviter qu'il y ait donc, je dirais, cet attouplement de la masse et qu'on soit tout ce qui est autour. Il y a bien d'activités pour lesquelles eh bien, on n'a pas repris. Les activités sportives n'ont pas repris, Christian. Il y a bien de choses. Les, 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 les séminaires qu'on soit, vous voyez comment ça se tient. Mm. Les conférences de paix, vous voyez comment ça se tient. Les activités, les ateliers, vous voyez comment ça se tient. Et c'est dans ce contexte-là qu'on propose 
de rouvrir les classes pour les plus petits, du CI au CS. Est-ce que c'est pas parce qu'il a dit que les enfants ne font pas la maladie, qu'ils ne sont pas trop euh, exposés et autres euh, qui a milité euh, en faveur de la prise de cette décision par le gouvernement non. En tout cas, c'est une question hein, que je me pose comme ça. On a peut-être une capacité oui. de résistance euh, hein, des enfants peut-être à ce mal, mais il y a un second détail, c'est que ces enfants vont le développer euh, sinon vont le transmettre facilement aux plus, aux, aux plus âgés et cela, se développe, maison, oui. cela se développe sur, sur, les, sur les adultes. Ça veut dire quoi Quand les, en, les enfants ne vont pas demeurer à l'école, n'est-ce pas Quand ils quittent l'école, c'est qu'ils reviennent à la maison. maison. Donc, venir trouver les adultes à la maison, oui. ceux qui vont déposer le message. Vous comprenez oui. Donc, le risque est là et c'est davantage cela qui fait l'inquiétude. Oui. C'est le, le, le manque de maturité des enfants qui inquiète. Parce que, comme je l'ai dit à l'entame de ce sujet, n'est-ce pas, c'est qu'au niveau des adultes du secondaire, on n'a pas senti cette discipline-là. Mmh. Vous voyez, les enfants, peut-être c'est la présence du professeur en classe qui fait que le professeur... Mais lorsque vous voulez rencontrer dans les rues, on sortit des salles de classe, on mais constate qu'il Vous voyez dans les rues, comme vous l'avez dit, n'est-ce pas, on des, des, des cours, soit les cachinés, soit tous sont au menton, ou carrément... Cachinés, parlons-en. Qu'est-ce que c'est quel cache nommé à disposition de nos enfants mmh. Moi, Ma fille de 6 ans, et leur je, je, aussi. je me bats pour trouver un cache-nez approprié à son visage, mais je n'en trouve pas. Dans une pharmacie, il mmh. n'y a pas un cache-nez que vous trouverez approprié au visage. Il y en a au bord de vous, vous abordez-vous. Il ouais, y a tellement de choses. Oui. Et pendant combien de temps votre enfant peut mettre un cache-nez C'est-à-dire mmh. qu'il va au cours à 8h, de 8h à 10h, mmh. il, il a un cache-nez pendant 2h. Mmh. Est-ce que c'est est -ce est, les Alors, enfants peuvent gérer Pour l'instant, il n'y a pas une décision qui rapporte cette décision prise par le gouvernement. On pour constater comment ça va se passer oui. ils sont en congé mm. ah ouais, les, 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 les membres du gouvernement sont en vacances sous mm. ces congés vous appelez ça mm. <rire> non mais s'il y a urgence c'est ah bon. sûr et certain que certains seront vous pensez que jusqu'à aujourd'hui nous sommes jeudi la rentrée c'est plus, plus le lundi prochain voilà. hein. rapidement ça va se passer comme toujours pour tout le monde euh, les cérémonies euh, communément appelées à gauche sont euh, désormais euh, interdites oui ça fait mal mais il faut reconnaître que c'est une bonne nouvelle <rire> <rire> pour qui Ça fait mal pour qui Ceux-là qui invitent Oui, ceux-là ceux qui sont invités. Dans un cas comme dans le passé, quand vous vous invitez, ça, les invités viennent vous rendre honneur. Ils viennent vous accompagner, <rire> comme, on, comme on dit, ils viennent vous soutenir. Ils viennent vous soutenir. Mais vous qui êtes en, euh, invité aussi, les morceaux de viande vous échappent, la boisson, ça vous échappe, etc. Oui, je crois qu'on peut exceptionnellement, n'est-ce pas, fermer les yeux sur ça. C'est un peu comme au niveau des musulmans aussi, où chaque année, ou bien le reste des mois, pendant 12 mois de l'année, n'est-ce pas Vous avez au moins 11 mois, n'est-ce pas À faire plus ou moins tout ce que vous voulez, avec la crainte de Dieu. Mmh. Mais on vous invite durant un mois, pour ne pas dire entre 29 et 30 jours, n'est-ce pas, à vous priver d'un certain nombre de choses. Je pense que c'est la situation qui est exceptionnelle. Il faut prendre également des mesures exceptionnelles. Porte Nouveau, au Bénin, c'est souvent illustré par des agors. On appelle agor, agor, la capitale pense, des agors. Voilà, et je pense que c'est pour cela qu'un accent particulier a été mis à ce niveau. J'ose croire, j'ose croire, n'est-ce pas, que les gens ne vont pas délocaliser, délocaliser les agors ailleurs. C'est-à-dire quand tu es de Porte Nouveau. Dans les environs, de Porte Nouveau, dans une autre commune, peut-être. Comme tu es de porte nouveau et qu'à Calabi, à Calabi, Merci, à Calabi comme on n'a pas encore interdit, tu viens euh, organiser euh, cela à, 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 à Calabi. On pas sérieux. Ouais. Une, inspi oui. une inspiration facile. Ça qui va. Non, de, alors, <rire> délocaliser les fêtes, oui. pour, non, je, je ne crois pas. Je crois que c'est ce qu cette, cette décision de Nyankoti, je, je, je la loue. Mm. Et en même temps, elle est presque impopulaire, certainement. Mais pour la santé des populations, il fallait en arriver là. C'est chapeau, hein, parce que c'est une décision courageuse. Oui, oui, est-ce oui, pas... est que ça sera respecté C'est vrai que les délégués euh, sont instruits, les conseillers communaux sont instruits, les acteurs sont instruits oui. pour veiller au strict respect de cette décision. Et le maire, est-ce est que ça sera respecté Le maire, le maire oui. instruit de faire respecter cette décision oui. et prendre les dispositions pour que cette décision soit respectée. Oui. Celui qui ira au travers de cette décision répondra devant euh, les autorités compétentes. Il y aura une dérogation exceptionnelle, c'est sûr. Certains que déjà dans ce week-end, dans ce oui. week-end, il y a certains qui ont déjà prévu faire qu des qu qu qui ont déjà acheté beaucoup Christian, de choses. Et qui, euh... On se plaint déjà de la lutte que prend le mal. Si on retourne, on retrouve les pistes qui sont ou les canaux qui sont à la base de la propagation du mal. Il faut rapidement les fermer. Et le agor, ça c'est une réalité. Mmh. Mais attendez, les gars ne respectent rien quand mmh. il s'agit d'agor. Ils portent le masque peut-être pour quitter la maison et se retrouver sur le lieu, le lieu de, 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 de la fête. Les hein, et arrive, le exactement. Arrivés sur le lieu de la, de, de la fête, ils enlèvent le masque et pendant tout le temps, ça dure une heure, deux heures, trois heures, quatre heures, plus ou 
qu'un geste barrière n'est respecté. Mmh. Nos chapeaux au, au, au maire de la commune de, 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 de Porte Nouveau. Je mmh. veux bien espérer que les maîtres qui sont aux environs donc, euh, de, 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 de Porte Nouveau puissent suivre ce modèle. C'est même produit par exemple. Mais ça fera, avant ça fera, coup, ça fera et... un gros manque à gagner hein, à, à, aux structures qui nous les bâchent. Un gros manque à gagner aux couturiers, qui, euh, ceux-là qui écoutent euh, les Agbada et mmh. autres, les tenues euh, pour les manifestations. N'oubliez pas que ces personnes l'appellent les taxes. C'est la mairie. Et ceux-là n'ont qu'à se contenter pour l'instant de coudre les cachets pour même protéger même la population. Pas, même pas coudre. Ils ont, certains, plusieurs ont été recensés. Oui. Et le pouvoir en place met à disposition de ces derniers, euh, en tout cas, une petite compensation en termes de manque à gagner durant oui. la période de Covid. Donc, Christian, nous ne cachons pas derrière le fait qu'on paye des tasses et qu'on sort oui. pour croire que eh bien, les activités connaissent relativement donc, euh, à cette affaire de, 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 de Agola. peuvent être les raisons pour lesquelles on n'a pas à prendre cette décision. Non, la décision, elle est bien pensée. Chapeau au maire de la commune de Porte Nouveau. Oui. Je veux bien espérer, j'insiste là-dessus, que les autres maires aillent à l'école de ce, de ce maire-là pour mettre un terme à ce que vous avez appelé Agola avec que, toutes que, les que, le maire de Porte Nouveau, Jean Côté, puisse rester rigide face à cette décision. Il ne faudrait pas qu'il puisse. Non, Parce qu'il s'agit de la capitale. Moi, il s'agit de la capitale. Il ne faudrait pas qu'on vienne dire que non, les têtes couronnées, les ancêtres ont fait couronnée. ci. Et Parce que souvent, c'est ça aussi qui fragilise aussi les pouvoirs. Je suis en train de dépasser euh, largement hein, le, le temps qui est imparti. Je, 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 je ne peux pas vous abandonner euh, comme ça sans vous emmener à réagir euh, rapidement en 10 secondes, 2 secondes euh, sur cette saison. Je ne sais pas si vous avez fait le même constat que moi, c'est la saison et, inici et cette initiative se multiplie. Mmh. Chaque semaine qui passe, hein, nous dévoile un marcheur qui quitte une région pour, <rire> pour, une pour, région porter, pour, porter, pour porter son message à l'endroit des autorités ou encore à l'endroit du chef de l'État. Êtes-vous déjà tombé sur l'un d'eux Je rappelle hein, qu'on a vu un Thibaut Ogou oui. qui a quitté Paracou, un autre qui a quitté euh, Glasgow <rire> la dernière fois oui, et qui est allé voir le ministre de la jeunesse. <rire> oui, je crois. Hein, C'était à, so à, à son magistrat. Voilà. Magistrat, hein. voilà. Mmh. Donc, euh, qui pour Ce sont des, les représentants plus <rire> Des temps, modernes, des temps modernes qui pour faire des kilomètres, n'est-ce pas, pour venir notifier au chef de l'État qu'il est impérieux, qu'il soit candidat à sa propre succession en 2021, qui peut-être pour Donc, venir non, dire non, il, le chef de, il doit respecter sa parole. Bref, ils sont nombreux comme ça et il y en a qui les accompagnent parce qu'à des niveaux donnés, n'est-ce pas, j'ai vu, j'ai croisé dans des groupes, n'est-ce pas, des autorités de ce, de ce pays, n'est-ce pas, qui ont marqué l'histoire du Bénin d'une manière ou d'une autre, qui ont apporté un accompagnement. Je parle par exemple de Oudou Ali qui a fait un transfert mobile money, n'est-ce pas, à un des marcheurs de manière de à... De quoi se... réveiller les envies euh, Voilà, euh, c'est-à-dire si, 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 même l'effort qu'il a déjà fait, que c'est largement suffisant, peut-être les 10 200 francs qu'il lui a transféré, le message est encore là, n'est-ce pas, il pourrait peut-être prendre le déplacement et rejoindre la destination. Non, moi, Christian, moi, je préfère plutôt ce matin parler de la jeune Shakina de la commune de Tchaourou mm -hmm. qui plutôt elle a sauvé a posé un acte héroïque en sauvant euh, cinq personnes qui euh, se, noyaient. se noyaient donc au niveau donc, du fleuve Para que de parler de vos amis et pour qui vous avez peut-être euh, <rire> envie de placer un mot non ça là c'est calmement farfelu quoi mm -hmm. et la jeune Shakina quoi qu on parle très peu des personnes du genre qui font des exploits on a magnifié un certain Gassama en France qui aurait sauvé un bébé. Oui. Mais celle-ci, c'est une jeune fille qui a été alertée par les cris d'une dame qui était en train de se noyer. Et à cause de ça, son courage et tout ce qu'il y a autour, c'est qu'elle a pu, elle seule, Christian, sauver cinq personnes. Et quand vous entendez son témoignage, elle regrette d'ailleurs n'avoir pas réussi à sauver tout le monde parce qu'elle pense qu'elle aurait pu faire mieux. Cette fille-là, pour le moment... Euh, on en parle très peu. Je crois qu'il va falloir qu'on puisse véritablement mettre la, mettre droit, en vedette, hein. la mettre en vedette parce que pour peu, on entend parler. La preuve, vous parlez de certains qui se lèvent et qui pensent qu'ils sont en train de marcher pour venir demander mmh. à ce que quelqu'un puisse respecter ses engagements pris en son temps. Mais je pense que le plus important aujourd'hui, il faut pouvoir qu'on puisse reconnaître à Shakina ce tact qu'elle a il y a posé. Plus de son... oui, il y a... Non, c'est un acte humanitaire et courageux. Donc, de plus, je, 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 je pense que s'il y a quelque chose qu'il faut peut-être demander durant cette période et jusqu'à ce qu'elle puisse se rendre compte qu'on lui a reconnu l'acte qu'elle a posé, c'est beaucoup plus magnifié. C'est une Shakina a fait. Une vie. Vie. Moi, ça m'intéresse. On, on fera l'effort. On fera l'effort de l'emmener en plateau pour qu'elle nous dise un peu d'où elle a puisé l'inspiration et le courage pour, nécessaire pas, pour sauver. Pourquoi pas Si c'est possible, c'est vrai qu'elle est jusqu'à Tchaoro. Elle ne voudra pas peut-être venir jusqu'à Cotonou. On a une équipe à part. 
Vous allez la rencontrer. C'est un type de personnage, quand vous l'avez entendu, n'est peut-être pas de nature à vouloir venir dire comment est-ce que ça s'est passé, qu'on sort. Elle l'a fait modestement. Elle regrette simplement n'avoir pas réussi à aller jusqu'au bout de son, euh, de son intervention. Bon, je crois que pour le moment, ce qu'elle a fait, c'est héros. Non, non, c'est la, 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 la distance. Si la distance pose problème, mmh. je pense qu'on peut procéder à une interview téléphonique. Oui. Mmh, dans un cas comme dans l'autre. On, on verra la faisabilité. Merci oui. à vous, euh, Bachab Alipara. Merci, merci, vous, merci à tous. Pour les de vous. Vous restez avec nous, Akimé Sedou Seni. Vous êtes parent d'élèves. On va prendre euh, un plateau. On va recevoir notre président. C'est d'ailleurs le président de la Fédération des associations des parents d'élèves pour nous dire, oui, et puis Fanazon pour nous dire hein, ce qu'il euh, pense de la reprise euh, des cours pour les plus jeunes. On gâte le coin, on gâte le coin. Prêt à enflammer la piste avec qui on va gâter le coin. On gâter le coin. Hey, je me préservatis. Qui le porté est lancé, les meufs sont chauds. Toujours protégé, qui se bien le chaud. Sourire de vainqueur, un regard protecteur qui toujours a. Si pour ton protection, pour toi y aura plus de suppositions. Y a pas de supposition, juste la loi de l'attraction. Ce soir on est classé, fâché, glacé. Qui se toujours protégé. Qui toujours avec moi. Toujours sexy, toujours protégé. Afi est une cliente d'Orabank Bénin qui vit en France. Le compte d'épargne est désormais rémunéré à 4% l'an jusqu'à 25 francs CFA. Elle a communiqué son email qui lui permet de recevoir les informations sur les produits. Kofi vit à Agla. Il ne savait pas qu'un gab Oraban qui a été installé récemment. Il a communiqué son nouveau numéro de portable. Désormais, il suit par SMS l'actualité de sa banque. Leïla est chef d'entreprise. Recevoir les relevés bancaires par courrier est contraignant. Elle a transmis à sa banque son email et celui de son comptable. Ils reçoivent tous deux les relevés électroniques de l'entreprise. Avec votre pièce d'identité valide, rendez-vous en agence pour actualiser vos informations. Téléphone, email, adresse géographique, etc. Et repartez avec un cadeau. Participez aussi à une tombola et gagnez des lots. Mieux vous connaître pour mieux vous servir. Aura Banque, un partenaire à votre écoute. à toute la famille. Aquatap en vente partout. Allez, le plateau de l'invité sur Actu Matin, merci d'être là. Epiphane Azon, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes le président de la Fédération des associations de parents d'élèves. Merci de répondre à nos invitations. Nos enfants, vos enfants, les enfants hein, du Bénin, des classes intermédiaires du CI ou CM1, sont invités à reprendre les cours lundi pro prochain. Euh, quelle est votre position Est-ce que vous partagez euh, cette invite-là Bon, euh, ce qui est heureux, c'est d'avoir validé l'année. Euh, L'un dans l'autre, euh, l'essentiel pour nous, c'est que l'année soit validée euh, en toute sécurité. Mmh. Bon, euh, le ministre des enseignements maternels et primaires, hier, a invité un certain nombre, dont la, F la FENAPEB, pour euh, nous annoncer les mesures qu'ils sont en train de prendre euh, en vue d'une euh, reprise sécurisée pour les classes intermédiaire et de ces mesures il ressort que les enfants de moins de 11 ans ne sont pas contaminés et contaminants mmh. bon euh, donc euh, le masque n'est pas obligatoire pour ces enfants là et la distanciation sociale on peut s'en passer mmh. bon je crois que euh, il n'est pas de la santé mais il le côtoie l'homme de, de la santé le ministre de la santé qui est son collègue mais je n'était pas, que... pas la rencontre avec vous euh, le ministre de la Santé mm. euh, Non, moi je n'y étais pas, j'étais très empêché, j'ai envoyé mon secrétaire général. Exactement. Donc euh, qu'il m'a qu fait le retour. Et si c'est le cas, 
je crois que nous, nous avons des raisons d'être euh, en toute quiétude. Justement, les enfants de 11 ans qui ne sont pas exposés à la contamination, mais quand on sait que euh, dans nos écoles primaires, nous en avons qui ont jusqu'à 14 ans, mais qui se retrouvent euh, au CM1, est-ce qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir à ce niveau oui, lorsqu'on dit... Est-ce qu'on va, est qu va, va les estiper du lot Ils vont rester à la maison Ça va se passer. En fait, c'est le cas. Oui. Lorsqu'on dit jusqu'à 11 ans, oui. disons qu'on peut, on peut le prolonger jusqu'à 14 ans, 15 ans. Euh, ce qui est sûr, les enfants euh, ne sont pas... J'ai vu quand même, j'ai côtoyé des médecins qui m'ont dit... Ils ne sont pas contaminants, ils ne sont pas contaminés. Voilà. Euh, ça veut dire qu'il n'y aura pas de gestes barrières, rien, aucune disposition, c'est ça pas, Il n'y aura pas de gestes barrières. Mais le matériel de l'arbre de main, je crois que c'est une hygiène à respecter absolument et en tout temps. Hein. Et on ne peut pas se passer de ça. Là. Et là, Mais ils, ils n'en ont même pas parlé. Donc exactement. ça veut dire qu'on doit continuer de se, de se laver les mains. Mais euh, la distanciation, il paraît que ce n'est pas obligatoire. Et c'est ce qui vous a rassuré et qui fait état de ce que vous pensez que les enfants peuvent aller à l'école le lundi prochain sans crainte, c'est bien ça hein? Oui, c'est justement ce qui m'a rassuré. Donc, vous partagez je... par l'inquiétude des responsables syndicaux qui sont les premiers à être avec nos enfants. Oui, tout à fait, tout à fait. Là, c'est il s'agit des grands, des grandes personnes, c'est-à-dire leur génération et notre génération peuvent être contaminés. Donc, euh, ils, eux, en principe, ils devront prendre les, les mesures sécuritaire pour éviter de se faire contaminer entre eux. Parce qu'il semble que les enfants ne contaminent pas et, et ils ne sont pas contaminés non plus. C'est la raison pour laquelle vous êtes rassuré. Vous avez, vous avez entre-temps fait un tour au niveau des écoles pour voir un peu, tout au moins, vous avez dit qu'il sera mis à disposition les, les laves mais qu'on sort. Ce n'est pas encore fait, peut-être c'est à partir de quand Demain, après demain Non, 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 les laves mais étaient là euh, lors... Euh, de la reprise des élèves du, des écoliers du CM2. CM2. Donc c'est resté. resté. Ce n'est pas retiré, c'est resté. Alors ça, là, ça peut servir euh, pour les, les classes qui vont reprendre le 11. Et ce que je souhaite, c'est que les parents euh, contribuent à multiplier le matériel de l'avenir. Justement, Parce... les parents, qu'est-ce que vous avez fait durant cette période-là de Covid-19 pendant que nous y sommes Est-ce que au niveau de la fédération, vous êtes arrivé de vous retrouver, de changer sur, je dirais, la santé de nos enfants, les dispositions pratiques à prendre euh, par les parents oui, oui, en oui. dehors de l'école, à la maison Parce que quand même, quand on est fédération, ce n'est pas seulement à espérer que les enfants reviennent d'avoir l'école. <coughs> Comment ça s'est passé Comment vous avez géré la crise de la pandémie là? Oui, oui, oui. Je crois que bon, une réunion physique. Que non. non, mais nous avons un forum euh, sur lequel euh, nous avons suffisamment échangé, okay. surtout euh, moi avec les départementaux. Okay. Et les départementaux à leur charge de changer avec les communaux, d'échanger plutôt avec les communaux, et les communaux prennent les bases en charge. C'est ce, ce qui s'est passé. Et avec les acteurs de l'école, je veux parler des responsables syndicaux, les enseignants, et vous arrivez aussi d'avoir des échanges Non, non, euh, on n'a pas eu des échanges. Il est vrai, j'ai rencontré les centrales syndicales. Mais euh, je, pas, je ne suis pas descendu au syndicat de base. Euh, vous n'avez pas échangé à propos de la pandémie, puisque les syndicaux estiment que oui, oui, dans cette condition... Oui, on a échangé à propos de la pandémie et j'avais dans le temps partagé leur inquiétude, qui est une inquiétude euh, très juste. Et nous avons demandé à rencontrer euh, les, les trois ministres du, du, euh, du secteur de l'éducation, mais malheureusement... Euh, ils ne nous ont pas rencontrés avant de, de lancer la reprise des classes. Okay. Bon, c'est après la reprise des classes qu'ils ont demandé à nous rencontrer. Euh, les syndicats ont, déc ont décliné l'offre, également la fédération. Nous avons dit, bon, c'est sans objet. Donc, euh, on accompagne et c'est une expérience à vivre. Mmh. On accompagne et on, on, on verra euh, si la décision qu'ils ont prise, que les décisions qu'ils ont prises sont, euh, sont des décisions idéales et opportunes. Ou si, et là, nous sommes embarqués, puisque la DG est prise et nous sommes dans le feu de l'action. Exactement. Voilà. Mais finalement, vous avez eu à échanger, comme vous l'avez dit, en l'entame de votre, de votre intervention avec euh, le ministre de l'Enseignement matin et primaire. C'est bien ça Non, c'était hier. C'était yes, hier euh, avec euh, certains autres partenaires, les partenaires sociaux et autres là, euh, qui ont euh, acquis le ministre. Euh, des enseignants matériels primaires euh, à expliquer euh, les mesures qui ont été prises 
pour que cette, cette période aussi courte, euh, aussi courte de, là de, de soit, soit sécurisée. Mmh. Est-ce ouais, ouais. est que vous pensez que c'était important de reprendre les cours, les deux semaines Est-ce que, en tant que parent d'élève, en tant que parent des parents d'élèves, est-ce que vous pensez que euh, on ne pouvait pas se passer de ces deux semaines de cours là Bon, et en, temps, en temps de crise, telle que les grèves d'entre-temps, je crois que pour sauver l'année, il faut 18 semaines. Et en février, en, en février avant, euh, à la veille de la pandémie, oui. il y avait déjà 16 semaines oui. d'accompli. Oui. Donc il ne restait que deux semaines. Les deux semaines là, bon, je crois que c'est pour réviser les cours. Mon inquiétude, oui. l'inquiétude de la fédération, c'est que les enfants sont restés à la maison quatre mois. Exactement. Et puis, bon, est-ce que cette révision peut leur permettre de prendre le pli et aller en évaluation et être compétitif Exactement. Ça, c'est notre inquiétude. Ça demeure notre inquiétude. Vous n'avez pas fait une préoccupation à l'occasion des échanges avec euh, l'autorité ministérielle euh, Bon, là, le, mon secrétaire général ne m'a pas fait un retour là-dessus. Un retour là-dessus, non. Mais euh, il faut avouer que... Et pour le CEP, par exemple, il y a eu beaucoup d'assens. Beaucoup de parents ont demandé à leurs enfants de rester à la maison pour éviter d'être contaminés. Bon, nous avons plaidé, après le CEP là, parce qu'il y a une session des malades, nous avons plaidé pour que tout cela soit invité à composer. Apparemment, Maintenant que... apparemment ça a pris. Ça a pris. Oui, oui, ça a pris. Parce qu'ils sont invités. Oui, oui. Les absences sont invitées à composer. Voilà. Le CEP, le BPC aussi. Voilà, voilà. Donc, euh, je crois que ça a pris. Euh, ça a pris le... Euh, L'autorité en a tenu compte et je crois que ça a pris et nous attendons de voir ce que ça va donner. Et de votre position là maintenant, vous rassurez les parents d'élèves de vos pères, que, vous, que leurs enfants, que vos enfants, que nos enfants peuvent reprendre les cours le lundi prochain. Oui, fort de ce que le ministre nous a euh, dit comme en fait de sensibilisation hier, moi je crois que je, nous avons des raisons de rassurer les parents qu'ils euh, peuvent envoyer leurs enfants à l'école et ils peuvent... Euh, ils peuvent être sûrs que euh, ces écoles sont sécurisées pour qu'il n'y ait pas de contamination. Euh, voilà. Voilà. Pas de contamination, les enfants qui sont, sont allés au CEP, les résultats sont déjà connus. Une analyse des résultats des différents examens de fin d'année, CEP, BPC, puisque nous avons déjà euh, les résultats à disposition. Ouais, ouais, le en tant que parents d'élèves, ouais, le CEP, par exemple, a donné 84,70. Ce n'est pas rien. Ce que les parents auraient souhaité, c'est les 100%. Mais euh, euh, disons que 84% déjà, on peut se frotter les mains, espérant que l'année prochaine, euh, que on mette euh, boucher double pour que la dictée ne soit plus ce que le pourcentage que ça a donné cette année et les mathématiques aussi qui continuent d'être à la, la dictée. Est-ce que vous avez, vous, 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 avez, vous, vous avez copie du contenu de la dictée de euh, cette année pour... Oui, j'ai eu copie, j'ai eu copie. Bon, ce n'est oui. pas, pas à la portée des enfants, euh, il faut l'avouer. Euh, euh, et ce qui est inquiétant, euh, c'est que c'est en février déjà que les épreuves sont triées. Or, à partir de février jusqu'à l'heure où nous parlons, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées Exactement. et qui n'ont pas permis aux enfants d'être en classe tout le temps. Bon, est-ce qu'on doit continuer de trier les épreuves en, en février ou bien en décembre même Je ne sais pas. Ça, c'est une inquiétude que j'exprime. Et le BPC Le BPC, 51% globalement, bon, peut mieux faire. Hein. Un peu mieux fait. Oui, peut mieux faire. Et vous attendez quoi pour le bac Pour le baccalauréat. Pour le bac, euh, disons que j'attends 60%. Mais le cas échéant, <rire> je, 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 ah oui, j'attends 60%. Mais le cas échéant, euh, je me remets à la décision. Vous êtes tout souriant là. Dites-nous un peu, comment est-ce que vous, vous vous sentez quand on vous dit que vos enfants, au lieu d'aller à l'école, se retrouvent à être des, des élèves mais grossesse par-ci, grossesse par-là oh, C'est vraiment très embêtant. Comment est-ce que vous gérez ça C'est vraiment très embêtant. Et Votre enfant nous avons en, même un temps, projet... en même temps mère de famille, père de famille. Oui, oui, oui c'est très embêtant. Et nous avons un projet avec la police républicaine voilà. pour sionner les 12 départements et sensibiliser les ah, parents. Heureusement, je crois que ce n'était pas les mater. Non, 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 pas <rire> les sensibiliser les parents pour qu'ils prennent beaucoup plus en charge euh, leur, euh, leurs enfants en communiquant avec eux. Parce que les parents ne communiquent pas sérieusement avec les enfants. Ça fait que les enfants euh, communiquent plutôt avec la rue. Et ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Donc, euh, les déviances, là, les trucs pornographiques auxquels nous avons assisté, la drogue et tout ça, là, 
avec une bonne communication avec ses enfants, je crois qu'on peut éviter beaucoup de choses. D'accord, les grossesses non désirées. Oui, tout, tout à fait, euh... tout à fait. Les enfants, s'il y a une bonne communication avec les parents, je crois que les enfants pourraient éviter. Et puis, que ch chaque parent joue correctement sa partition. Parce que lorsque vous ne donnez pas le petit déjeuner à l'enfant... Vous pensez que lorsque... les, par les parents ont démissionné, c'est ça Oui oui, quelque part, les parents ont démissionné. Il faut vous balayer vous ça comme la maison et avant oui. de chercher à balayer la maison de ba l'autre. Balayer là, cette fois Oui, cette oui, oui, les parents ont démissionné. Parce que beaucoup, au nom de cette gratuité-là, beaucoup ne mettent pas ce qu'il faut à la disposition des enfants. Or, oh, la gratuité dont on parle, il faut qu'on en explique correctement aux parents un jour pour qu'ils comprennent ce que l'État met dans la gratuité. Voilà qui a dit. Vous avez beaucoup de chemin à faire hein, en tant oh, qu'association, euh, oh, fédération, oh, association des on est, on, est, on, est là, on est là su. D'accord. On est là su, on ne se décourage pas. Merci beaucoup, M. Pivan. C'est plutôt nous. Merci, merci hein, ouais, ouais. d'avoir accepté notre invitation. Ouais, ouais. Très <rire> bonne journée merci euh, du jeudi à vous. On rappelle aux téléspectateurs que vous êtes le président de la fédération des associations des parents d'élèves comme Akimé. Akimé, merci beaucoup. <rire> merci, Christian. <rire> Très bonne journée. Merci. Mesdames et messieurs, on observe la pause. Juste après, je vais recevoir en plateau Fulbert à Jimé Rossou et son invité Martial Dossou qui est expert en gestion des risques et catastrophes et pour focal national du système d'alerte précoce. Avec lui, on parlera de la saison pluvieuse, de la montée des eaux du Niger et du fleuve Ouémé, le seuil d'alerte qui est désormais passé à l'orange dans certaines communes. On comprendra mieux. Nous prenons des mesures de sécurité pour vous et pour nous. Face au Covid-19, LBM Siste Location de Voitures vous protège. Nous mettons un point d'honneur sur le respect des consignes par nos conducteurs. Nos véhicules sont systématiquement désinfectés avant et après chaque mission. confiance. Votre sécurité, notre préoccupation. Siste LBM Location de Voiture, contact 60 60 60 63. une entreprise publique ou privée légalement constituée au Bénin. Vous exercez depuis au moins une année. Vous êtes à la recherche de collaborateurs compétents et motivés pour soutenir le besoin de développement de vos activités. Vos moyens ne vous permettent pas d'en recruter. Pas de souci. Le programme spécial d'insertion dans l'emploi mis en place par le gouvernement est la solution à vos préoccupations. De nombreux candidats à l'emploi y sont inscrits pour répondre à vos attentes. Pour en bénéficier, rendez-vous sur le site www.psie.bg. Remplissez les champs dédiés aux entreprises et soutenez vos demandes. Elles seront traitées. Vous serez informé du résultat par mail sur votre compte utilisateur PSIE que vous êtes invité à consulter régulièrement. Voilà cette transition qui nous plonge dans notre rubrique environnement sur Actu Matin. Nous sommes jeudi et vous êtes là, Fulbert Adimerosou. Bonjour. Bonjour, Christian. Alors, vous, nous avez fait un point ce matin sur la crue au niveau des bassins du Niger et de l'Oemé. Les relevés du mardi dernier présentent le tableau qui suit 713 cm à Zayanado, 591 à Bonou, 402 à Adjoun et 778, 798 cm d'eau à Malanville. Situation critique pour les communes de Malanville et d'Adjoum. Notamment, ces deux communes sont déjà passées en alerte orange. Mmh. Et euh, Marcel Dossou, qui est point focal national donc, de la, du système d'alerte précoce, hydrochimiste et puis euh, esprit en gestion des risques et je, je crois bien, Exactement. nous dira ce que veut dire une alerte orange mmh. et qu'est-ce qu'il qu faut prendre comme disposition déjà à nouveau de ces communes déjà qui sont passées en alerte euh, vigilance. Alors, bonjour à vous. Bonjour, M. Fulbert. C'est quoi d'abord le système d'alerte précoce euh, Je crois que c'est mis en place après 2010, les inondations. Ah oui, suite aux événements de 2010 mmh. euh, qui ont occasionné d'énormes dégâts. Mmh. Alors le gouvernement du Bénin a lancé un cri d'appel euh, au système des Nations Unies, notamment le PUNUT. Nous avons eu l'appui du 
Fonds mondial pour l'environnement, pour la mise en place euh, du système d'alerte euh, précoce, mm -hmm. qui en réalité n'est qu'un ensemble de capacités et nécessaires, euh, disons, pour générer okay, et diffuser des informations significatives d'alerte à des individus, des communautés ou des organisations, pouvant leur permettre vraiment d'agir d'accord, euh, en temps réel pour réduire au maximum les éventualités. Et ça fonctionne comment, euh, le, le SAP Voilà, le SAP, euh, le SAP Bénin s'intéresse à cinq risques euh, hydroclimatiques, les inondations, les sécheresses, l'érosion côtière, l'élevation du mot de la mer et les vents forts. Alors, euh, vu que les inondations sont, constituent un risque euh, récurrent, alors nous avons mis l'accent parce que chaque année, euh, nos différentes co euh, communes, communes de cité sont confrontées à, aux risques de, qui occasionnent vraiment beaucoup de, de dégâts. Alors, nous avons mis en place ce dispositif-là. D'abord, renforcer les, la capacité des institutions qui sont en charge de la production de l'information. Nous avons renforcé le réseau d'observation sur tous les bassins. Le réseau déficitaire <rire> d'une manière ou d'une autre aussi. Oui, le, le réseau a été densifié hein, grâce mm -hmm. à l'appui du SAP. Et là, parce que si on n'a pas les informations, si on n'a pas les données au niveau des stations, on ne peut pas faire des prévisions. Donc, ce sont ces, ces données qui permettent, disons, à la cellule de prévision, euh, la cellule interinstitutionnelle, euh, qui a été mis, mise en place à cet effet pour traiter et produire les... les et parlant les... de prévision, il est dit que nous sommes passés à 713 cm à Zanyanado, euh, 798 à Malanville. Quand on dit qu'on est passé à la lettre orange, ça veut dire quoi concrètement déjà Oui, d'abord, euh, nous avons défini des seuils d'alerte. Mm -hmm. Alors, nous avons le vert, le jaune, l'orange et le rouge. Mm -hmm. Alors, quand nous sommes au vert, cela voudra dire que la situation est, est normale. Le jaune, ça voudra dire qu'il faut surveiller, c'est-à-dire qu'il faut surveiller. Quand on passe à l'orange, ça veut dire que nous sommes à un risque moyen de catastrophe. Et le rouge indique un risque élevé de catastrophe. Donc, c'est d'abord ça. Et maintenant, nous suivons l'évolution de l'eau, l'évolution du niveau d'eau au niveau du de, coup d'eau. Et là, en fonction de, du niveau d'eau, nous élaborons les prévisions. Et nous essayons de voir un peu à quel seuil les prévisions qui correspondent. Et là, si c'est le, le vert et le jaune. Donc, depuis l'installation de la pluie, nous avons commencé à suivre l'évolution du niveau d'eau au niveau de tous les bassins fluviaux du Bénin. Et là, euh, cette semaine, début de semaine, nous, nous avons remarqué, suite à nos prévisions, que euh, le Niger à, à Malanville euh, est passé en orange. De même que à Djon, dans la basse vallée de l'Oumé. Donc, euh, chaque jour, nous actualisons ces, ces prévisions-là et nous vous dirons dans les heures à venir, les jours à venir, euh, l'évolution de la situation. Mais quand on est passé à l'orange, est-ce qu'on dit que de la semaine prochaine, des gens pourraient passer au rouge Oui, tout dépend de l'intensité des pluies. Ça dit mmh. que euh, on pourrait passer. Mais je crois qu'à cette étape. Euh, non, parce que, vous savez, la pluie aussi euh, n'est pas régulière. Donc, si la pluie est intense et que les bassins se remplissent d'eau, que le niveau augmente, on pourrait passer. Mais c'est des prévisions, c'est des probabilités. On, je ne saurais vous dire ici, maintenant, que dans 2, 3, 4 jours, on va passer au rouge. Il faudrait qu'on manipule. Mais déjà, quand, quand on est à Djourou actuellement et qu'on a des champs, quand on est euh, résident de, de la base de l'Omé, que faut-il faire Est-ce qu'il faut mettre à l'abri des biens déjà pour craindre d'être envahi par les eaux Que faut-il faire concrètement Oui, je pense qu'il faut anticiper. Il faut sauver les biens, il faut sauver le bétail. Faut... C'est pour ça que euh, déjà en masse, parce qu'une saison se, se prépare. On n'attend pas, euh, disons, les, les catastrophes pour agir. Il faut anticiper. Alors, pour sauver la culture, comme vous venez de le dire, nous avons eu en masse du 9 au 14 à Accra ce qu'on appelle les prévisions saisonnières des caractéristiques agro-hydroclimatiques, d'accord, de la saison 2020, où nous avons eu à définir un peu la date probable de la, de, du démarrage des pluies, la date probable de fin et les éventuelles séquences sèches. Vous allez constater que la pluie a effectivement démarré en masse, mais il y a eu un temps, de une fois de sécheresse longue. Et nous avons demandé aux différents agriculteurs de se rapprocher de nous parce qu'il faut que nous, le, nous mettons à leur, à leur disposition la date de début, la date de fin et 
aussi les, les types de semis. Vous voyez, non Parce que ce n'est pas euh, une première pluie tombe, on court, on sème. Ça peut porter préjudice, ça peut baisser le, le rendement. Donc, pour améliorer le, 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 le rendement, il faudrait qu'ils se rapprochent des services compétents qui produisent ces informations-là. Et on, a, on met à contribution les ATDA qui sont en réalité des conseillers agricoles. Voilà. Donc, nous, on pourra leur dire, voilà, cette année 2020, voilà comment la saison va se comporter. Alors, eh, les avis et conseils, les types de semis, parce que nous avons des, des semis qui résistent à la, à la sécheresse, des semis qui résistent à l'eau. Donc, on pourra ensemble voir avec les ATDA sur la base des informations. Est-ce que c'est vraiment informé de cette possibilité Oui, nous avons, oui, c'est ça, c'est ça. Nous, nous sommes dans, 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 dans l'anticipation. Il faut vraiment accompagner. Et le SAP est venu. Quand vous prenez les statistiques de 2010 à 2019, vous allez voir que euh, la destruction dit, des cultures a baissé. Le toit, le, le toit a baissé. Cela même si, dit même que, si les pertes font encore chiffre des milliards. Oui, vous savez, mais il y a eu une grande réduction parce que quelque chose a été fait et quelque chose se, 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 se fait. Et là, nous avons fait ce qu'on appelle la vulgarisation. On a vulgarisé les résultats issus de ces prévisions pour pouvoir permettre aux agriculteurs, à tous les acteurs, de vraiment d'améliorer de, 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 leur rendement. Dans la basse vallée de l'OME, nous avons euh, vulgarisé les prévisions et sensibilisé, conseillé. Les, les plateformes au niveau des communes sur, disons, comment la saison va se comporter. Ouais, non. On a fait Zoukoline aussi, on a fait Savalo, Wesse et Tchaourou. Nous sommes allés dans le Mono aussi et, et dans, sur le Niger à Malaville et pour informer afin que les communautés puissent vraiment savoir. Au-delà des pertes de, en, en récolte, ce que l'on déplore beaucoup plus cette jour-ci, c'est des, des cas de noyade. Est-ce à dire que les populations ne sont pas suffisamment informées Est-ce que l'information, les prévisions descendent jusqu'à la base, dans les quartiers, pour que les chefs quartiers puissent relayer et sensibiliser pour éviter qu'on ait des cas de noix, par exemple Oui, je crois qu'un travail se fait dans ce sens et je voudrais profiter pour remercier l'ANPC qui fait un travail euh, vraiment important parce que l'ANPC a mis en place des plateformes communales et au sein de ces de cette plateformes, il y a tous les acteurs au niveau local qui peut vraiment intervenir, peut accompagner dans la région des risques de catastrophe. Alors quand nous nous émettons les alertes, nous produisons l'information, nous les mettons à la disposition de l'NPC qui est dans notre dispositif chargé de la diffusion et de la communication de ces alertes-là au niveau et co et communal. Donc nous avons les pères éducateurs, nous avons les points focaux au niveau de chaque école qui diffuse, qui, qui, qui relaie ces informations-là. Et comment, comment c'est relayé de sorte que les populations soient informées Dans quelle langue En langue nationale, bien en français Oui, quand nous, c est, c est, ça c'est une question, mm -hmm. parce qu'il faut vraiment traduire ces informations-là en langue. Là, puisque... 1798 à Malambi, je ne sais pas si que les populations comprennent grand-chose. De... Non, c'est pour ça que c'est le rôle de la plateforme au niveau okay. des... De, et dans, en fait, au sein de cette plateforme, on a tous les acteurs, et nous avons même les présidents des groupements, des associations, mm -hmm. les paysans, qui, à leur tour, disons, peuvent euh, informer leur père. C'est-à-dire qu'il faut créer et nous les conseillons. Parce que, par exemple, la dernière mission que nous avons eu à effectuer, nous avons demandé d'abord l'état de préparation. Parce qu'il faut se préparer pour mieux gérer les inondations. Il faut se préparer. Donc, bon, il y a beaucoup qui ont dit, voilà, on se prépare. D'autres n'ont pas pu réunir leur plateforme, mais d'autres sont... Quand je prends mal en ville, je crois qu'ils ont tenu beaucoup de sessions et le maire actif vraiment euh, sur ces questions. Beaucoup, et beaucoup de communes également ont euh, actualisé leur plan de contingence, qui est un outil de... de Mais de le plan avec le plan de contingence, c'est que les, les maires disent qu'ils n'ont pas souvent les moyens pour pouvoir les mettre en, en application. Oui, les maires ils disent ça, mais il faut prévoir une ligne dans une bibliothèque pour la RFC. Même si vous voulez des appuis des, des partenaires, on vous, on vous demandera, mais qu'est-ce que vous-même vous avez fait mais si aujourd'hui, dans le budget, dans le PTA des, des communes, il n'y a même pas une ligne hein, budgétaire pour gérer les, les risques, comment voulez-vous voulez -vous que les partenaires vous viennent et en appui Donc nous, nous mettons vraiment la sens sur ça. Il faudrait que les communes se prennent en charge. Et nous sommes en train de tendre un peu vers les SAP communautaires pour que les communautés à la base, elles-mêmes, puissent vraiment développer des stratégies pour mieux gérer les 
catastrophe. Quand on sera en septembre, ce sera pratiquement le rouge sur tous les bassins, notamment le Mé, le Niger et bien évidemment le Mono. Est-ce que la petite saison sera aussi intense que la grande ou quel sera le comportement oui, cette question, vous savez, l'année passée, nous, on a été vraiment surpris. C'était comme si la petite saison était plus importante que la grande saison. Mm -hmm. Donc, euh, par rapport à ça, il y a eu des réflexions, il y a eu des réflexions et des nouveautés au sein du SAP. Cette année, nous avons décidé, avec l'appui du programme Omid de l'État et avec euh, Météo Bénin, nous avons décidé d'élaborer les prévisions saisonnières sur la petite saison des pluies. Pour la première fois au Bénin, nous voulons... Et, fait ce test là pour voir un peu comment la pluie des hommes va se comporter. Ça nous, ça nous permettra, disons, d'intensifier euh, les sensibilisations et d'informer les populations sur... On les aura quand ces prévisions de... Oui, nous démarrons ces prévisions saison. saisonnières euh, et du 10 au 14 à Boycon. Et cette, en août. Euh, oui, 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 la semaine prochaine. Et ça va regrouper les experts hydrologues, euh, météorologues et avec l'assistance des experts de l'agrimètre. Donc, euh, nous allons faire ces prévisions-là et dès qu'on aura fini, peut-être, on va vous solliciter aussi pour vraiment vulgariser ces, les résultats qui seront issus de, de ces prévisions-là. Il y a la coïncidence de la petite saison avec la, euh, avec la montée des eaux, notamment au niveau des, des grands bassins. Cotonou sera inondé certainement une fois encore, mais le problème dans le mono, c'est les lâchers au niveau de la CUB qui supprennent les populations. Est-ce que là, au moins, on aura quelque chose d'atténuation de, 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 cette année est-ce qu'on aura une atténuation ou bien il euh, n'y a pas de dispositif pour pouvoir régler cette question-là Oui, atténuation dont vous parlez, c'est pas... Et cette année, on va connaître beaucoup de lâchers d'eau sur le niveau du barrage de Nagueto, vu que ce barrage euh, est actuellement en réhabilitation. Il y a un seul groupe euh, électrogène qui fonctionne. Nous avons eu l'alerte euh, depuis près d'un mois que cette ah, année... Déjà oui, 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 nous, on est, très, on est déjà informé parce qu'on est en communication avec euh, les responsables qui gèrent ce, ce, ce barrage. Alors, on va connaître beaucoup de lâcher d'eau. Ça veut dire que le risque est là. Je crois que le mono va connaître des inondations. Et ces lâchers vont coïncider certainement avec la petite saison de pluie, dont on ne connaît pas encore l'intensité. Donc, il faudrait qu'on... Ne faut-il anticipe... pas déplacer carrément ceux qui sont dans le lit de, de l'eau dans le mono, déjà. Oui, je pense que ça, c'est des consignes qui sont données chaque année. Vous voyez, ce Mais qui ils sont... Mais ils reviennent après tout, après la saison. Oui, vous voyez, c'est difficile. Vous voyez, c est, c est... Les... il y a des communautés qui, qui vous disent, voilà, nous, nous sommes nés dans l'eau, on vit là depuis. Donc, au fait, aujourd'hui, pour eux, quand on les entend, c'est que les inondations ne constituent pas un danger. un danger pour eux. Bien au contraire, L'année où il n'y a pas d'inondation est une année catastrophique. Vous voyez, c'est un peu ça la difficulté. Ça fait que nous avons parfois des difficultés à sensibiliser. Oh, nous, on est là pour sauver, pour sauver des vies, pour, euh, disons, et sauver les récoltes et tout. Donc, à un moment donné, on est obligé de... Il faut intensifier, il faut discuter, il faut... L'année le... passée, dans le mono, on a été obligé de déplacer vous voyez, des communautés. Hein, pour, pour, pour vraiment limiter les, les, les dégâts. Donc euh, voilà un peu. Mais on, on y est et je crois qu'on va, on va y arriver. Et dernière préoccupation, le rapport euh, de, des inondations en 2019 donne une trentaine de morts. Alors qu'est-ce qui sera fait pour qu'on soit pas encore à cette étape l'année prochaine Quand on fera le point de particulier, oui, notre souhait, de on fait tout, 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 tout ce qu'on on donne les informations, on sensibilise. Ça, mm -hmm. Comme je viens de vous le dire, hein, nous avons parcouru toutes ces, toutes ces communes pour montrer aux gens, d'abord aux, aux, aux élus, pour susciter leur vraiment et collaboration. Parce que nous, nous sommes à Cotonou. Ce qui se passe à Kadimama, en ce moment, on ne peut pas tout maîtriser. Donc, mm -hmm. on met l'accent sur les risques de noyade. Vous voyez, non Et on conseille, quand les eaux montent, il ne faudrait pas surcharger les bacs. Vous voyez, nos mamans, nos soeurs qui vont au marché avec les marchandises, il y a même des motos, on met. Et puis, la semaine, je suis passé à, Do à Donatin. Vous, a, vous avez vu, c'était pour aller faire la fête. Et la bac a chaviré. Vous voyez, c'est des, des comportements qu'on doit pouvoir... Normalement, avec la COVID, on a dit qu'il ne faut pas se charger. Et donc, c'est avanta un avantage, c'est une opportunité déjà pour réduire les risques. Et donc, c'est ça. Donc, il faut intensifier. Vous voyez, il faut toujours... Les comme je viens de le dire... Leur mentalité n'est pas forcément les, 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 les nôtres. Donc, il faut 
discuter. Il faut la notion de risque. C'est-à-dire que, est-ce qu'ils ont connaissance d'abord de, des risques Oui, non. Mais la question des pratiques. Donc, il faut vraiment les accompagner pour qu'on atteigne vraiment, pour que la région de l'île de Kadassos soit une réalité au Bénin. Quoi. Donc, on a du boulot et il faut informer. Hein? On peut avoir euh, les informations, mais il faut communiquer autour. Il faut communiquer, communiquer. Je, je, je pense qu'on va y arriver un jour. <rire> Merci, Martial Dossou. Je rappelle que vous êtes expert en gestion des risques et catastrophes et point, point focal national du système d'alerte précoce. On espère avoir les prévisions de la petite saison dans les prochains jours pour Absolument. pouvoir... Euh, ça va s'il faut s'attendre à, 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 à un délige à Cotonou. <rire> non, mais Cotonou, il faut, il faut, mm -hmm. il faut notifier hein, que en fait, Cotonou mm -hmm. est confronté à des inondations pluviales. OK mm -hmm. C'est différents peu des communes qui sont confrontées à des inondations pluviales. Pluvial. Donc, c'est l'intent, c'est la pluie. Puis on n'a pas de coup d'eau à Cotonou qui sort de son lit. Donc, c'est la pluie. Et vous voyez, tel que Cotonou est... Ça, 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 ça se présente quand on est déjà à 80 mm entre 80 et 100 mm, même en quelques heures, tout dépend de l'intensité. Tout Cotonou est, euh, inondé. est inondé. Bon, peut-être avec les travaux d'asphaltage qui peut-être vont contribuer, disons, à, 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 drainer, les à, à drainer les eaux. Bon, voilà. On... Je pense que c'est Merci. Merci, ah, merci, merci beaucoup. Merci, Fulbert du Mercosou. Et merci à vous, monsieur Martial Dessou. Euh, très bonne journée du euh, jeudi. Je vais vous raccompagner avec euh, l'information condensée avec euh, Narcisse Alossé qui, qui a lu pour nous, d'ailleurs, la presse ce matin. C'est la revue de presse chez vous. C'est parti pour quelques minutes d'info. Bonjour à toutes et à tous. Nouveau rebondissement par à coup dans l'exercice de renouvellement du conseil communal. Les journaux nous apprennent ce matin qu'un autre conseiller élu sur la liste du parti Force Coury pour un bénéfice émergent vient de perdre son siège. Il s'agit selon Fraternité d'une conseillère dont le siège a été invalidé par la Cour suprême. Dans son développement, mon confrère nous renseigne que la conseillère déchue s'est présentée aux dernières élections communales avec un casier judiciaire obtenu frauduleusement. Et étant sous le coup d'une condamnation depuis 2016 pour suivre fraternité, l'élu a contourné l'obtention régulière des pièces d'état civil pour se faire peau neuve et du coup se faire élire en mai dernier. Mais c'est sans compter avec l'examen des recours déposés auprès du juge du contentieux électoral. C'est un nouveau coup de massue pour le parti au logo Cori sur fond vert, commente Fraternité, qui rappelle que le 16 juillet dernier, un conseiller du même parti, en l'occurrence Abdelay Ousmane Traoré, avait déjà perdu son siège à cause des démêlés judiciaires. Et la publication de tirer déjà les conséquences de cette décision de la Cour suprême et écrit que la tête de la municipalité va définitivement échapper au parti FCBE Jusque la majorité est portée aux affaires depuis quelques semaines. Conclusion de fraternité, le boulevard est désormais ouvert pour l'accord BRUP. Le verdict est attendu demain vendredi 7 août, date à laquelle le conseil communal est convoqué par le préfet du Borgo pour la reprise de l'élection. De la politique à la santé, le Bénin enregistre trois nouveaux décès liés à la Covid-19, informe les publications ce matin. Des décès auxquels s'ajoutent 144 nouveaux cas de contamination. Désormais, le pays déplore 38 victimes pour 1944 personnes atteintes. Les publications précisent que le Bénin compte 1600 de personnes guéries et 276 actuellement sous traitement. Des statistiques que mes confrères disent tenir de l'Organisation mondiale de la santé qui montre une augmentation des cas confirmés à la COVID-19. Néanmoins, il y a désormais une fiabilité qui est établie dans le système sanitaire pour ce qui concerne la lutte contre le coronavirus au Bénin, relève le quotidien matinal. Le journal souligne en même temps la nécessité de respecter les gestes barrières et nous apprend que désormais, les manifestations festives sont interdites à Porto Nouveau. Dans la suite, ce matin, la nation consacre son gros titre au secteur du tourisme. Et 60 ans après l'indépendance du Bénin, le quotidien du service public constate l'envol de ce secteur. Avec les investissements prévus par le programme d'action du gouvernement, écrit mon confrère, le tourisme se positionne plus que jamais 
comme un véritable levier de développement du Bénin. Une réalité qui, selon mon confrère, sonne le glas du vœu pieux annoncé depuis des décennies de faire de ce secteur le moteur de la croissance économique du pays. Le même journal semble se réjouir de la révolution numérique observée ces derniers temps avec le portail des services publics au Bénin. Déploiement des e-services et plateformes numériques, l'administration intelligente prend corps, peut-on lire, à la 2 de 1 du quotidien de la nation. C'est l'essentiel à retenir ce matin de l'actualité, vu et commenté par les journaux. Merci de m'avoir suivi et à demain. Et voilà, toute une équipe hein, pour nous accompagner tous les jours de lundi au vendredi de 7h à 9h sur Actu Matin, votre matinale sur Canal 3 Bénin. On va dire euh, merci euh, au grand réalisateur William Zanou, euh, Achille Nyakadja qui était donc euh, au son. On dira également à Elvis Tonoukouin, merci. Il était au pupitre pour les commandes de toutes les caméras studio. Sylvia Rontondi qui nous a maquillé ce matin. On n'oublie pas hein, tous les autres dont je me garde de dire les noms parce que je ne les ai pas tout de suite en tête. C'est une forte équipe hein, qui vous accompagne et qui nous accompagne également sur cette émission. Merci à chacun de vous de votre attention. Merci à tous ceux-là euh, qui euh, nous ont écrit ce matin pour leur contribution au débat. Merci de votre fidélité. Euh, très bonne journée du jeudi et surtout gardez le sourire. Au revoir.